వెల్కమ్ టు హోప్ నాట్ నమస్కారం సుకుమార్ గారు నమస్తే నవీన్ నమస్కారం అండి సో రంగస్థలం సూపర్ హిట్ అయినందుకు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారా ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా అవునండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీకేమో డైరెక్టర్ గా కనుక దట్ ఆల్మోస్ట్ దట్ విల్ బి లైక్ యువర్ బేబీ అవునండి సో ఫస్ట్ టాక్ వచ్చిందప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే సినిమా ముందు చిరంజీ గారు చూడడం అలాగే వేరే నవీన్ గారు అలా చూడడం వేరే ఫ్రెండ్స్ చూడడం అందరూ బాగుంది బాగుంది అంటున్నారు కానీ ఎక్కడ ఏంటంటే సేమ్ టాక్ మళ్ళీ ఆడియన్ చాలా సార్ జరుగుతుంటుంది ఏ టాక్ చాలా బాగుంటుంది సినిమా సడన్ గా ఆడియన్స్ చెప్పేసరికి ఏదో సంథింగ్ వేరే వేరే టాక్ చెప్తుంటారు సో ఆ టెన్షన్ నైట్ ఈ సినిమాకి ప్రతి సినిమాకి నిద్రపోయి పొద్దున్న చూసుకునేవాడి అలాంటిది ఎందుకో ఈ సినిమాకి నిద్రపోలే సో ఏ నుంచి టాక్ వస్తుంది చూద్దాం దానికోసం సో అక్కడ చాలా బాగుందని వచ్చింది అయినా సరే టెన్షన్ పోలా ఒక యూఎస్ లో బాగుంది కరెక్ట్ వన్ ఇయర్ ఒకటి అక్కడ హిట్ ఇక్కడ పెద్దగా పోలేదు అవును అదే అది కూడా అట్లాగైంది కదా అక్కడ మోర్ దెన్ టూ మిలియన్ చేస్తాను వన్ ఇయర్ ఒకటి సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ కట్టా నచ్చింది లేదా అని మళ్ళీ ఇక్కడ కోసం వెయిట్ చేశాను సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టెన్ మార్నింగ్ షో అయిపోయిన తర్వాత ఎయిట్ లెవెన్ కి పడుకున్నా నిద్రలేదు యాక్చువల్గా ఆ సినిమా మొత్తం నేపథ్యం కానీ ఫ్రేమ్ అన్ని ఏది చూసినా కానీ ఏంటంటే ఒక రస్టిక్ గా అంటే మట్టిలో ముంచి తీసినట్టుగా ఉంటుంది ఒక ఊరు ఇప్పుడు ఊరు ఇప్పుడు ఊరు కూడా కాదు అది ఆ వాతావరణం అదంతా చాలా అంటే ఇప్పటి తరానికి కొంచెం తెలియంది బట్ తెలుసుకుని కనెక్ట్ అయ్యేది అవునండి కష్టం అనిపించాలా అసలు అట్లాంటి వాతావరణం అంటే బీనింగ్ చాలా భయపడ్డాను అండి యాక్చువల్గా నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తే షూటింగ్ అక్టోబర్ లోనే స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది కానీ సరే చేయలేనేమో అన్ని డీటెయిల్స్ డీటెయిలింగ్ డీటెయిలింగ్ ఇవ్వలేము అదే కదా ఇంటీస్ కదా మళ్ళీ అంటే ఏదో ఒక ఇయర్ ఫిక్స్ అయితే ఏదో ప్రాబ్లం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి సంథింగ్ ప్రాపర్టీస్ అని అలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తే పోయాను బట్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ లాట్ అవి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందని ఇంకా మా బ్రదర్ ఉన్నాడు సో ఆయన ఈటీస్ ఆ టైంలో ఏం అథెంటిక్ గా ఏం జరుగుతుంది ఏం జరిగింది ఇలా ఉండేది ఈ కాజ్ వేసుకునేవారు అని చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు సో తర్వాత ఎప్పుడైతే టెక్నీషియన్స్ మంచి వరకు తిరగదు ఈజీ అయిపోయింది అండి రామకృష్ణ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండి సో తను వచ్చిన తర్వాత జాబ్ నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత పట్టించుకోవాలా తను ప్రతి డీటైలింగ్ చిన్న డీటెయిల్ కూడా తను తీసుకుని చేశాడు అదే కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ శాంతి అని తను మేకప్ నాని అని వీళ్ళందరూ ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయారు బాగా ప్రిపేర్ అయిపోవడం వల్ల సో మంచి రిక్వెషన్స్ ఉండడం వల్ల తర్వాత జాబ్ బిజీ అయిపోయింది చాలా మంది ఆర్టిస్టులు బట్టలు మురికి మురికి ఉంటుంది దాంట్లో అవునవును అవి మురికి చేసేవాళ్ళ మీరు చేసేవాడు నేను కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు నరేష్ గారి అన్ని అట్లా ఉంటాయి ఏజింగ్ చేయడం ఉంటుంది అండి చాలా మంది క్యారెక్టర్లు ఎందుకంటే కష్టజీవులు కదా అన్ని కాఫీ కాఫీ లో ముంచి తీయడమే అంతేనా కాఫీ లో ముంచి డిస్కషన్ కాఫీ వాటర్ ఇదే కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు ఎయిటీస్ అని అయితే ఫ్రీడమ్ ఫైట్ లో గురించి వచ్చిన సినిమాలు కూడా చూస్తుంటే వెనకాల కాస్ట్యూమ్స్ అంటే ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి అవును అదే నేను అందుకే నేను అంది నేను పని కట్టుకుని ఇది ఎందుకు అడిగారు అంటే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉండదు యాక్చువల్ గా న్యాచురల్ గా ఒక మనిషి ఊళ్ళో ఉండేవాడు చెమట దుమ్ము పట్టి నాతో ఉంటాడు నాతో ఉన్న మనిషి ఎలా ఉంటాడో అలాంటి గుడ్డలే కనపడే అక్కడ సో అది చూసినప్పుడు చిన్నప్పుడు గుర్తుండిపోయింది నాకు ఇది వాళ్ళు మరీ ఫ్రెష్ చేసుకున్నారు అండి కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు పాడైపోయినారు కదా ఇలా అనుకుంటే అది నాకు అంటాడుతుండేది సో అదే ముందు ఏంటంటే ముందు డిపార్ట్మెంట్ అందరికి ఫిక్స్ అనమాట ఏదైనా సరే ఒక టూ త్రీ వాషెస్ అయిపోవాలి లేదంటే టీ కట్ వాట్ ఎవర్ ఏజింగ్ చేసి నలిగి ఉండాలి ఏజింగ్ చేస్తుండాలి ఒకవేళ ఇస్త్రీ చేసిన సరే అక్కడ నలిపేసి మళ్ళీ లుంగి తీసుకొచ్చిన ఫ్రెష్ గా ఉంటే దాన్ని క్రష్ చేసి ఇవ్వడం ప్రొడ్యూసర్ గా నవీన్ భయమే లేదా ఈ సినిమాకి సబ్జెక్ట్ బట్టి అంటే ఫస్ట్ స్టోరీ అయినంగానే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యామండి అంటే ఆ ఎండింగ్ సస్పెన్స్ అదేంటని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము అండ్ అనుకున్న దానికంటే అంటే మాకు మార్కెట్ కూడా అట్లా పెరిగిందండి శాటిలైట్ మార్కెట్ అని పెరిగినప్పుడు మాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఖర్చు పెడదామని సాంగ్స్ లావిష్గా తీయటం అవన్నీ చేసాము బట్ ఎక్కడ మాకు ఓవర్ బడ్జెట్ అవ్వలేదు అండి ప్రాజెక్ట్ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్గా ప్రస్తుతం మార్కెట్ చాలా బ్యాడ్గా ఉందండి అయినా కానీ రిలీజ్ టైంకి వీఆర్ కంఫర్టబుల్ మాకు ఎంతో కొంత ప్లస్లోనే ఉన్నాం సో సో ఫార్ యా సో ప్లస్లోకి వచ్చేసారా యా యా రిలీజ్ ముందే ప్లస్ లో ఉన్నాం అండి ఇప్పుడు ఇంకా వెరీ హ్యాపీ బట్ అక్కడ టెన్షన్ లేదండి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన చేతులు చెప్పేట
అంటే కనెక్ట్ అవుతున్నారు సినిమాతో మీరు ఒరిజినల్ గారు గోదావరి జిల్లా కదా అసలు ఆ జిల్లాలో నీటిలోనే ఉందా అది సినిమా ఇది ఇన్స్టింక్ట్ ఇంకా సినిమాలు ఇష్టం అండి మా మా గోదావరి జిల్లాలోకి ఇంక మూవీ అంటే ప్రాణం కదా తిండి కంటే అదే అవును కాకినాడ చూస్తే మీకు సినిమా వీధి అని ఉంటుంది ఇంకా సినిమా వీధి సినిమా వీధి సినిమా స్ట్రీట్ అంటారు దాన్ని అంటే సినిమా హాల్లే ఉంటాయి కాకినాడ ఒక స్ట్రీట్ అంతా ఓకే కాకినాడలో టూ స్ట్రీట్స్ ఉంటాయండి ఒక స్ట్రీట్ ఏమో సినిమా స్ట్రీట్ అంతే అన్ని థియేటర్లు అన్ని థియేటర్స్ ఉంటాయి సో అంత పిచ్చి మాకు సినిమాలు అంటే వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు మాకు సినిమాకి వెళ్ళడం దూర్చుకోవడం తప్ప సో ఏంటంటే ఇంకా మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు ఇష్టం అండి ఇంకోటి వంశీగారి సినిమాలు మా స్కూల్ ఎదురుకుండా షూట్ అవుతూ ఉండే ఆయన గోదావరి గోదావరి జిల్లా కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ డాన్స్ టూ మా స్కూల్ ఎదురుకుండా చేశారు అప్పుడు చూసాను నేను షూట్ చేశాను సో ఆయన అందరినీ కమెంట్ చేయడం హడవడిగా పరిగెట్టడం ఆయన ఎక్కడో పేపర్ చదువుకుంటూ కూర్చునేవారు షూటింగ్ లేనప్పుడు ఎవరిది ఒక లాయర్ గారు హౌస్ ఇచ్చారు ఆయనకి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే నేను డిగ్రీ దగ్గర చూసేవాళ్ళు సో ఏంటంటే ఓ విధంగా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు రైటర్ కావాలని దానికి అప్పటి నుంచి బీజం పడిపోయింది చిన్న ఓకే సో అప్పటి నుంచి పెట్టుకున్నారు ఒరిజినల్గా లెక్చర్ కదా మీరు ట్యూషన్స్ పెట్టాను నేను ఓకే సో ట్యూషన్స్ పెడితే డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే నేను యాక్చువల్గా మాకు మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చర్ లేడు స్కూల్ కాలేజీలో లేరు లేకపోతే సార్ వేరే చోట ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఓకే సో ఆ విధంగా నేను ఫైనల్ ఇయర్ ఉండగానే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఉండగానే కొంతమంది ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను సో డిగ్రీ అయిపోగానే ఎప్పుడైతే కాలేజీలో లెక్చర్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది కంటిన్యూ అయిపోయింది అండి సో కంపల్సరీ కాలేజీలో ఉన్న పిల్లలందరూ నా ట్యూషన్ ట్యూషన్ రావాల్సింది సో ఎప్పుడైతే నా ట్యూషన్స్ ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి ఇంకా వరకు ఖాళీ ఉండదు కదండి ఇంకా సో అప్పుడు మా గురుగారు రామ్మోహన్ రెడ్డి అని కెమిస్ట్ లెక్చర్ అయిన ఆయన కాకినాడ వర్క్ చేసేవారు ఓకే సో ఆయన చూసారు ఏంటంటే మొత్తం సైకిల్ ఆ చివరి నుంచి ఎవరు ఉండే తండ్రి తండ్రాలకు ఉండేది మొత్తం పొద్దున్న మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ లేస్తే నైట్ లెవెన్ వరకు ఇంటర్ డిగ్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అని చెప్తా చెప్పారు సో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు అప్పుడు రష్యన్ కాలేజ్ ఎలా అంటే ఎవరైతే కొంచెం బాగా చెప్తున్నాడో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం కదా ఆ విధంగా నన్ను తీసుకెళ్ళారు మీరు ఫస్ట్ కవిత ఎప్పుడు రాశారు అసలు ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు రాశారండి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు నా మేనల్ పుట్టాడు పుడితే వాడి గురించి ఏదో ఏదో ఊరికేదో రాసేరండి యాక్చువల్లీ అందరు చూద్ది పేపర్ వచ్చేది పేపర్లో కవిత గురించి పడుతూ ఉండేది ఎప్పుడు సాహిత్యం గురించి చెప్పడం కాదు యాక్చువల్ నా ఫస్ట్ ఇంటర్లో కూడా చెప్పాను అందరూ చూసి నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పి సో చదివేవాడిని సో అది ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి పేపర్ చదవడం అలవాటు అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఏదో మనం కూడా రాసేయాలని పోయిట్ రాసేయాలని చెప్పి హడవ చేసి ఏదో ఏదో రాశాను రాసేవారు మా చిన్న కనిపించా కనిపించారు తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ అందంగా పేపర్ మీద రాసి అక్కడి నుంచి అలవాటు అయింది ఇది ఇది ఇంటర్లో రాసిందండి ఇంటర్లో రాసారు ఎవరికైనా తబ్బు ఇది రమేష్ బాబు కొట్టరాయి కాదు దీంట్లో ఒకటి రాశారు కదా ఒక ఒక వాక్యం ఉంది చిరిగిన మనసుకి పెరిగిన గడ్డం పరద అవుతుంది మీరెందుకు మీ వల్ల మనసు ఎప్పుడన్నా చిన్నప్పుడు చిరిగిందా అప్పుడు యాక్చువల్గా నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉండేది కదండి అవును చదువుకున్న వాళ్ళు మన వాళ్ళందరూ చదివిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ జాబ్స్ లేవు సో ఎక్కువ అంత డ్రై డ్రైగా ఉండేది ఇప్పుడంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఆపర్చునిటీ గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీ కోసం ట్రై చేసేవారు అంతే కరెక్ట్ సో అప్పుడు ఏదో ఒక పోయిట్ రాయడం వెళ్ళడం అప్పుడు ఉండేది బావేశం ఉండేదండి సో యాక్చువల్గా ఈ కవిత ఎలా అంటే రమేష్ ఎవరున్నారో తనే కంజీర్ అని ఒక ఫస్ట్ ఒక పుస్తకం బుల్టెన్ వేసాడు తను వేసినప్పుడు అందరు కవులని అయినా చదివిస్తే రాసే వాళ్ళు రాసే వాళ్ళందరినీ కలిపి ఒక చిన్న బుక్ వేసుకున్నాం అనమాట ఆ బుక్ లేదు అనమాట ఇప్పుడు సరే నవీన్ మీ అసలు మీరంతా అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కదా అమెరికాలో ఉంటారు అదే అక్కడే కదా అమెరికా వాళ్ళు కదా అన్న అక్కడ ఉండి ఆయనగా సెటిల్ అయిపోయి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే సినిమా తీయాలనే ఇది ఎందుకు వచ్చింది అసలు సుకుమార్ గారు చెప్పినట్టు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా ఇంట్రెస్ట్ అండి మీది జిల్లా విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా బట్ బాండ్ బోర్డర్ అంతా విజయవాడేనండి విజయవాడలో ఇంకా సినిమా తప్పితే వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు సో నాకు నథింగ్ ఎగ్జైట్స్ మీ మోర్ దెన్ సినిమా సో అది అట్లా ఉంది కానీ సినిమా తీయాలని ఆలోచన పెద్ద లేదండి ఎట్లా జరిగిందో లేదు కానీ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత ఇంకా వచ్చి డైరెక్టర్ అని కలవటం వాళ్ళతో అడ్వాన్స్ కూడా అట్లా స్టార్ట్ చేసాం బట్ సినిమా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ మూవీ మహేష్ గారు కొట్టాల్ షో గారు డైరెక్షన్ శ్రీమంతుడు శ్రీమంతుడు చేసాం తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు షో
బట్ సినిమా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అండి సో అందుకనే దట్ ఈస్ ద రీజన్ కానీ కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా డబ్బులు పోతాయేమో సినిమాల్లో పెడితే అని చెప్పి అంటే మేము ఓవర్సీస్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవాళ్ళం అండి ఓ ఇక్కడ రాకముందు అది కూడా ఫర్ ఫన్ అంతే సో అట్లా అన్న ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ గుర్తులేదు ఎందుకు నాకు సినిమా తీయాలని ఉండేది కాదు ఎందుకంటే సినిమా తీయడం అంటే మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఏమైనా డబ్బులు ఉంటే తెద్దాం అయిపోగొట్టుకోవడానికి అన్నట్టు ఉండేది బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ గుర్తులేదు ఎందుకు చేంజ్ అయింది కానీ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో డెసిషన్ తీసుకున్నారు తీసుకుని స్టార్ట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కలిసి ఎంత పెట్టుకున్నారు ఏంటి పోతే పోయింది లేని అంటే ఇనీషియల్గా మేము ఒక టెన్ క్రోర్స్తో స్టార్ట్ చేసినట్టు నా ఉండే అంటే టెన్ క్రోర్స్ సినిమా కాదు అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కాదు టెన్కి ఏమవుతుంది వాళ్ళు రేపు సినిమా నేను అనేది ఎంతవరకు పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధపడి వచ్చారు మేబీ టెన్ క్రోర్స్ అండి టెన్ క్రోర్స్ ఎట్లా అవుతుంది మీ మన చేతిలో ఉండదమ్మా సినిమా సినిమా అంటే అంతకంటే పోదని అనుకుని వచ్చామండి మరి అది కొత్తలో స్టార్టింగ్ కనుక తెలియక బట్ మాకు లక్కీగా ఫస్ట్ ఆయన <laughs> కూడా <laughs> 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 అంటే అప్పటికి మేము ఒక మూవీ తీసాము శ్రీమంతుడు అప్పటికి యా శ్రీమంతుడు తీసుకున్నామండి జనతా గారేజ్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది అప్పటికి సో రెండు మూవీస్ బాగానే చేసాము ఇంకా ఆయన చెప్పాలి మరి ఆయన ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు సో మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఒకరికొకరు ఇచ్చుకోవటమే కదా ఒకరికొకరు ప్రోత్సహించుకోవాల్సిందే కదా ఒక టెన్ సినిమాలో ఇప్పుడు దాకా తీసింది దగ్గర దగ్గర సెవెన్ సెవెన్ మూవీస్ సెవెన్ మూవీస్ డక్కా ముఖ్యులు మధ్యలో ఇంతలో కూడా కానీ చాలా తొందరగా ఎమోషన్స్ లోన్ అవుతారా మీరు అవునండి అవును ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎంతకాలం అయింది సెవెంటీన్ అవును సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా ఇప్పటికి అర్థమైపోయి ఉండాలి కదా అసలు ఎమోషన్స్ వీటన్నిటికీ అతీతం అయిపోవాలి కదా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంత సెన్సిటివ్గా ముఖ్యంగా డైరెక్టర్గా ఉండి అంత సెన్సిటివ్గా ఉండి ఎమోషనల్ అయ్యారనుకోండి అది మీ కెరీర్కి నష్టం చేయితే ఇప్పుడన్నా జడ్జ్మెంట్లో కూడా రాంగ్ రావచ్చు ఎందుకంటే మనం ఎమోషనల్ అయ్యామనుకోండి ఎమోషనల్ గా ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ డిఫరెంట్ గా టెన్షన్ గానీ ఎమోషనల్ ఉన్నప్పుడు మన మనలో జడ్జ్ కరెక్ట్ గా ఉండడు ఉండడు అవును అది నేను అది అవుతుంది ఆ విధంగా జరిగింది యాక్చువల్ గా నేను ఆర్య తర్వాత జగడం సినిమా బనితో చేయాలనుకున్నా చదా చెప్పొచ్చు ఏజ్ అయిపోయింది తను నేను అందరు లైట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి చేద్దాం అనుకుని తర్వాత కొంచెం ఆర్య హిట్ అయ్యేసరికి కొంచెం క్లౌడ్ నైన్లో ఉన్నాను సో ముందు ఏంటంటే ప్రపంచం సరిగా అంటే నేను అంత కామన్ సెన్స్ లేదండి నేను ఇలా చెప్తే ఇలా మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అది అనేది ప్రపంచం కూడా మనలాగే ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవాలా అంటే మనలాగే కన్నింగ్గా ఉంటుంది మనలాగే అసీ ఫీల్ అవుద్దని అనుకోవాలా రకరకాలుగా అందరూ మంచి వాళ్ళు మనం సినిమాలో చెప్పడం కాదు మీరు తెలియదు సో ఇది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది రాజుగారితో సడన్గా కోపం వస్తుంది నైట్ నైట్ వెళ్ళిపోయి రామ్తో మాట్లాడి ఆయన చెప్పకుండా మార్నింగ్ జగన్ ఓపెన్ చేస్తాను ఆ ఓపెనింగ్ కి బన్నీని రాజుగారిని పిలిచాను అంటే తెలియని తన అనమాట రాజుగారు వచ్చి తిట్టారు ఏంటి బుద్ధుంది అసలు నీకు ఏంటి అసలు ఇట్లా చేస్తా అని చెప్తుంటే లేదు నా కోపం వచ్చింది అన్న కోపం వస్తే సినిమా ఓపెన్ చేసేస్తాను ఇట్లాగా సో ఆయన తెలుసు ఇన్నోసెన్స్ అని నాకు తెలియదు నేనేదో వీరత్వం అనుకున్నాను అంటే అదే అమాయకత్వం ఒక రకంగా చెప్పాలి అమాయకత్వం అండి బన్నీ మీద అడిగాడు ఏంటి నువ్వు ఇలా అన్నాడు లేదు లేదు నువ్వు మీరు ఇట్లా అంటున్నారు ఇలా అంటున్నారు సంథింగ్ మీరు కథలో ఏదో చెప్తున్నారు కుదరదు అలాంటి అని అంటే నాకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ సినిమాకి పెద్ద అడ్డంగా లేకపోయినాయో అది నేను రాసిన కథకి వెంటనే అందరూ ఓకే అనే సినిమా తీస్తాను ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయిపోయిందో ఇంకెవరైనా అబ్జెక్ట్ చేస్తారు కోపం వస్తుంది అనమాట అంటే ఎదురు దెబ్బలు ఎక్కడ తగల అవునవును సో జగడం ఎప్పుడైతే అది బన్నీ రాసుకున్న కథ అంటే ఒక బన్నీ లేదా ఇంకా మహేష్ ఫస్ట్ మహేష్ షార్ట్ చేస్తాను మహేష్ షార్ట్ చేసిన తర్వాత బన్నీ అన్నట్లు ఆయన ఆయన కోసం రాసి ఇలా వస్తుంది సో ఆ రేంజ్ క్యారెక్టర్కి తమ్ముడు రామ్ లా ఉండాలి కానీ ఏంటంటే రామ్ హీరో అయిపోయి తమ్ముడు ఇంకా చిన్నాడు అయిపోయాడు సో టోటల్ కథ చేంజ్ అయిపోయింది సో రామ్ డిట్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చేశాడు తను చిన్న బాగా చేశాడు కానీ ఏం చేసినా కానీ స్క్రీన్ ప్లే మిస్టేక్స్ వాట్ ఎవర్ టోటల్ కాదు అప్పుడు యాక్చువల్గా జగడం ఫ్లాప్ అవడమే నా 
షార్ట్ అయితే మేడం అప్పుడు ఓకే ఓకే మనసులా ఉంటారు మనలా ఉండాలి ఇదే మీ లెక్చర్ గారు క్లాస్ చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ లాగా అందరూ మన మాట వినరు మారాలి మనం అని మారాలి మనం అంటే అందరూ అంటే స్టూడెంట్స్ అనుకోండి అందరూ ఓకే అంటారు టీచర్ అని చెప్పి కానీ అవును సో అందరూ మంచి టోన్లో ఓకే అనుకునేవాడు యాక్చువల్గా ఇది కరెక్ట్ కాదు అని దాన్ని నైక్ ఏమిటి నో ఇప్పుడు ఫండ్గా తీసుకుంటా అందరం సరే మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో మహేష్ బాబు సినిమా బాగా దెబ్బతింది కదా అప్పుడు బాగా డిప్రెషన్ కి వెళ్ళారంట కదా అవునండి అవును సినిమా రిలీజ్ అయ్యేవరకు కూడా చాలా సూపర్ హిట్ అనుకున్నాను నేను అవునా బాగా డిప్రెస్ అయిపోయా బట్ డిఫరెంట్ గా సినిమా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను అండి ఎందుకంటే సినిమా చేసే విధానం ఉంటుంది నేను చేసే విధానం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నేను దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేను ఎంత చెప్పినా ఎందుకు నాకు ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు పొద్దున్న లేదు నైట్ నిద్ర పట్టదు పొద్దున్న వెళ్ళినంతవరకు సినిమా ఉన్నంత వరకు షూట్ జరుగుతున్నంత సేపు అదే అదే సో ఒక్కరోజు ఆ సినిమా హిట్ అవుతుంది సరా అప్పుడే ఆనందం అంతా మొత్తం ఒకరోజు సంవత్సరం పాటు పడ్డ కష్టం పడ్డ కష్టానికి ఆనందం ఇప్పుడే రావాలి నిజంగా ఇక్కడ కష్టపడి మళ్ళీ ఆ రోజు రిజల్ట్ రాలేదు అనుకోండి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట అదే సో ఎవరికైనా సినిమా ఫ్లాప్ అయితే డెఫినెట్ గా ఇదవుతుంది కానీ వన్ ఏంటంటే నేను బాగా నమ్మేశాను ఎక్కువ ఏదో చేసేస్తున్నాం మనం అనుకుని బట్ నేను పల్లెటూరులో చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కావు ఇలా విషయాలు పట్టించుకోవాలి అర్థం కదా అంటే ఒక్కటి ఒక్కటి అని జరుగుతున్నాయండి ఇప్పుడు రంగస్థలం విషయం వచ్చినా కానీ వచ్చినప్పుడు అతను రామ్ చరణ్ కానీ సమంత కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఇయడానికి చెప్పగానే ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకున్నారు అంటే నేను వన్ ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి వన్ ఫ్లాప్ కూడా నేను కారణాలు వేరే వేరే చెప్పలేను అంటే కొన్ని స్క్రీన్ ప్లే మిస్టేక్స్ లేకపోతే ఇంకా అర్థమైన చెప్పడము లేకపోతే ఇంకొంచెం సరళం చేయడము కథ చెప్పే విధాన్ని సరళం చేయడము ఇలాంటి చేస్తుంటే అది కూడా అందుంది అంతేగాని ఇప్పుడు అందరూ చెప్తారంటే నువ్వు మహేష్ లాంటి పెద్ద హీరోకి నువ్వు అలాంటి ప్రాబ్లం పెట్టడం వల్ల ఫ్లాప్ నేను దాన్ని నమ్మను ఆ ప్రాబ్లం నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను నేను దాన్ని నమ్ముతాను అందుకే నాకు అది లోపల అది బలంగా ఉండడం వల్లే మళ్ళీ ఈ చరంద్ర నేను ట్రై చేశా ఇట్లా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇది అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ అందరూ ఏమన్నారు అంటే చరణ్ ఈ ప్రాబ్లం అంత పెద్ద హీరోకి ప్రాబ్లం పెట్టాను డెఫ్ అనే ప్రాబ్లం పెట్టు అందువల్ల ఫ్లాప్ అయింది అని ఉండేవారు ఈ సినిమా ఏదైనా అయింటే కనుక అది కరెక్ట్ కానీ యాక్చువల్లీ సరిగ్గా చెప్తే ఏ పాయింట్ అయినా చెప్తే బాగుంటుంది సరే కరెక్ట్గా చెప్పగలిగాను సో చెప్తా నమ్మకం వచ్చింది దీని ఫన్తో బాగా చెప్పొచ్చా నమ్మకం వచ్చింది ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు అవును ఒకసారి ఒక హీరోతో పెట్టుకున్నాక మళ్ళీ ఇంతవరకు ఇంకొక ఆ హీరో రిపీట్ చేయాల బన్నీ రిపీట్ చేసా ఆర్య టు అది ఒకటి చేసారా తర్వాత హీరోయిన్ రిపీట్ చేయరు చదవండి అవును ఎందుకని అంటే నేను చేసిన సినిమాలు చాలా తక్కువ కదండి కానీ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే ఇదివరకు రోజుల్లో అంటే అప్పుడు అంత కంటిన్యూటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండలేదు అనుకోండి ఒక హీరో ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక డైరెక్టర్ ఒక సెట్ గా ఉండేవాళ్ళు ఒక పది పదిహేళ్ళు పదిహేనేళ్ల పాటు ఒక సెట్ వాళ్ళది ఇక అది ఒక గ్రూప్ అవునవును ఇప్పుడు అట్లా ఉండలేదు దీనికి ఏంటి ఇట్లాంటి మార్పు ఎందుకు వచ్చిందని అంటే ఇట్టా లాగా అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ లేదండి అది ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా జరుగుతుంది అనుకోండి ఒక సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు వేరే ప్రొడ్యూసర్ అడ్వాన్స్ ఇస్తాడు అది కూడా అది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అవును సో వేరే హీరో ఖర్చు చేస్తాడు ఎంతమంది ఇచ్చారు మీకు అడ్వాన్స్ లో నేను తీసుకోనండి అడ్వాన్స్ ముందు అలా తీసుకోండి కదా మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చిన రవీంద్ర గారు అన్నారు నెక్స్ట్ సినిమా చేయమని చూడండి జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడైతే ఒక కాంబినేషన్ మళ్ళీ కంటే జరుగుతుంది ఈ రేంజ్ హిట్ వచ్చాక ఆయనకి ఆయన అప్పుడు టాప్ రేంజ్ లోకి చేరిపోయి సో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందిగా ఉంటుందండి చాలా మంది అడుగుంటారు కదా అని అది నేను అడిగింది అడుగుంటారండి నేను ఇంకో నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకో సినిమా అడ్వాన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చేయలేదండి ఒక సినిమా తర్వాత సినిమానే అది కాంట్రెస్ అని కాదు కానీ భయం ముందు అడ్వాన్స్ ఉంది అంటే మన దగ్గర మళ్ళీ ఇంకా అంటే అది అప్పే కదా అనిపిస్తుంటుంది మీకు ఎట్లా నమ్మకం కుదిరింది ఆయన మీద ఆయన నాన్న ప్రేమతో రిలీజ్ కంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు కలిసాను ఆయన్ని అంటే ఆయన మూవీస్ అంటే ఇష్టం అండి ఒక వన్ పోయింది కానీ మాకు యూఎస్లో బాగా నచ్చింది సో ఆయన ఆయన మీద ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు బాగాలేదు సో సో ఆయన సినిమా చేయాలని ఎప్పుడు ఉంది సో వీ అప్రోచ్ డిమ్ అండి ఆయన ఆర్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా హిట్స్ పడతానే ఉండండి ఆయన నాన్న ప్రేమతో వన్ అక్కడ ఎందుకు నచ్చింది అమెరికన్స్కి అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి అంటే అది బీసీ సెంటర్
నాన్నక ప్రేమతో కూడా మల్టీ మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్కే తీసారండి ఆయన కాబట్టి మేము మాకు మటుకు ఆయన ఫస్ట్ నుంచి చెప్పిందంటే ఈసారి ఫస్ట్ టైమ్ సుకుమార్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సినిమా తీస్తానని అన్నారు ఆయన అట్లాగే తీశారు అన్ని రకాల ఆడియన్స్కి క్యాటర్ అయిన మూవీ అండి కథల మీద మీకు ఏమైనా అవగాహన ఉందా అంటే కథ లేదా డైరెక్టర్ మాత్రమే నమ్ముకుని దిగుతున్నారా అంటే కథ విన్నప్పుడు ఆ సినిమా ఎంత హిట్ అయిందో చెప్తారండి కథ విన్నప్పుడు చెప్పలేకపోవచ్చు కానండి బట్ బ్యాడ్ కథ అయితే మటుకు డెఫినెట్గా బాబు ఇది అసలు బాగాలేదని చెప్పొచ్చు అండి నాకంటే కూడా నాకంటే కూడా మా పార్ట్నర్ రవి ఉన్నాడు తనకి ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ హీ హాస్ మోర్ స్టోరీ సెన్స్ చెప్పేస్తాడు బట్ నేను ఒక సినిమా చూస్తే డెఫినెట్ బాగుందో బాగాలేదో మటుకు చెప్పగలను అండి సో ఒకవేళ ఒక క్వాలిటీ ఉందనమాట మీ ముగ్గురు ఫ్రెండ్సా అవునండి ముగ్గురే కదా మైత్రి మూవీస్ నేను రవి మోహన్ మోహన్ కూడా యూస్లో ఉంటాడు రవి మటి ఫుల్ టైం ఇక్కడ ఉంటాడు ఇది చూసుకుంటే ఇక ఓకే ఇక మీ దగ్గరికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు సినిమా మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఈ ఆ గడ్డం అప్పటి నుంచి ఉందా ఇప్పుడు ఈ సినిమా మొదలు పెట్టాక మొదలైందా లేదు ముందు నుంచి ఉందండి నాన ప్రాంత కూడా గడ్డం ఉంది నాన ప్రాంత కూడా తారక్కి గడ్డం ఉంది కదా ఉంది అవును సో అప్పటి నుంచి గడ్డం ఉంది అంటే మీకు గడ్డం మీద ఏమైనా బాగా ప్యాషన్ డెవలప్ చేసుకున్నారా లేదు ఎందుకు నాకు గడ్డం తీసేసే ఫేస్ చిన్నగా అనిపిస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎవరి ముందు నిలబడ్డానికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు అసలు గడ్డ ఉంటేనే ఏదైనా పెద్దలా కనిపిస్తాను నాకేదో నేను నేను నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇవి నా చిన్న మనసు అయితే కాదు చిన్న మనసు అయితే కాదు ఇది ఫేస్ లో లోపల కప్పెట్టడానికి మేకప్ అనమాట మీరు కానీ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ విషయం వచ్చినప్పటికీ మీకు అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ప్రతి సినిమాలో అత్తరం ఉంటాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అంటే ఈజీగా ఇప్పుడు మన మ్యూజిక్ తెలియదండి యాక్చువల్గా మన మ్యూజిషియన్స్ కాదు కానీ ఈజీగా మన మనకు కావాల్సిన దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అంటూ ఒక వే దొరికింది అనుకుంటా ఒకళ్ళతో ఓకే సో ఈజీ అయిపోద్ది సో దేవితో నాకు అది దొరికేస్తుంది ఈజీగా సో నేను చెప్పముందే అర్థం చేసుకుంటాడు ఈజీ ఇది కథ ఇలా సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే కనుక ఈ తను సెన్స్ చేస్తాడు నాకు ఏం కావాలనేది సో అది ఈజీ అయిపోయింది జాబ్ తనతో నాకు ఈజీ అయిపోయింది నేను అనుకోకుండా మా మ్యూజిక్ అంతా కంటిన్యూస్ హిట్ అవుతూ వస్తుంది సో దాన్ని ఈజీగా నా భావన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు అదే సీన్స్కి రిడికడింగ్ కానీ ఏదైనా ఈజీ అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు అతనితో హీరోగా పెట్టిన సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారా మధ్యలో అనుకున్నానండి ఆ కుమార్ అన్నప్పుడు రియల్లీ ప్యాషన్ అంటే తను తను ఏం లేదు ఒక సినిమా నా మనసు తెలిసిన ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు తను పిక్స్ అయి చూశాను అవును నువ్వు ఇంకా వేరే చేయొద్దు కానీ ఒక సినిమా తీసేద్దాం హీరోగా ఊరికి అలా ఉంటుంది మీకు ఆల్బంలో ఉంటుంది ఎప్పటికీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చాలా చేసావు కదా అలాగే నువ్వు హీరో మాత్రం కండిన్ చేయొద్దు అని ప్రామిస్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం అని అనుకున్నాం అనుకుని ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ చేసేవాడిని కానీ అనుకోకుండా లాకే లాకే అలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళతో కంపెట్ అయ్యాను లేక కంపెట్ అయ్యాను అలా అయిపోయింది కానీ ఈ మధ్య ఎందుకు వచ్చింది ప్రభాస్తో ఏదో సినిమా తీస్తున్నారని అది ఒకటిదేనండి కదా అసలు డిస్కషన్ లేదు నేను మీట్ అవ్వలేదు కానీ ఇది ఎయిర్పోర్ట్ కలిసి అంటే కూడా రాసేస్తారు అవునా అంటే మా ఇద్దరికి టైం లేక ఎయిర్పోర్ట్ కలుసుకున్నాం అంట అబ్బో అంటే ఈ రోమర్లు ఉన్నప్పుడు కొంచెం సరదాగా అనిపిస్తుంది ఎక్సైట్మెంట్గా అవునండి అవును అంటే సో మనమే కాదు కథలు రాయడం మన గురించి కూడా ఎవరు కథలు రాస్తారు కథలు కాదు అజ్ఞానాన్ని పంచుతూ ఉంటారని అవును మధ్యలో మీరు సొంత సినిమా తీశారు ఎందుకని కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ కుమార్ కాదు మీ మీ బ్రదర్ సన్ పెట్టి అది కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ తర్వాత అండి తర్వాత కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ తీసాను ప్రొఫెషన్ చేశాను దానికి పెద్ద డబ్బులు ఏమి పోలేదుగా వచ్చాయి డబ్బులు వచ్చాయి కానీ నాకు రాలేదు బట్ ఓకే ఇట్స్ వెరీ బిగ్ హిట్ మీకైతే కమర్షియల్ బాగాలేదుగా నాకేం బాగాలేదు యూఎస్లో కూడా మంచి హిట్ అండి ఆ సినిమా కుమార్ ట్వంటీ వన్ మంచి హిట్ అండి టాక్ బాగా వచ్చింది దానికి కానీ ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఏదే ఒక మీ తమ్ మీ అన్నయ్య కొడుకుతో తీసిన సినిమా ఏంటది దర్శకుడు దర్శకుడు అది దెబ్బతి ఉంది కదా అవునవును డబ్బులు పోతాయి కదా భయం ఇలా పోతాయండి కొంచెం అదే భయం వేసిందా అంటే జనరల్గా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మీరు ఏడు సినిమాలు పదిహేను పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు కదా ఏదో ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ పీరియడ్లో ఎంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండి ఎంతవరకు నెట్టుకు వస్తే అంత సేఫ్గా బయటపడతా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లో అప్పుడే కనుక కుప్పిగంతలు వేసారు అనుకోండి తొందరగానే ఎగ్జిట్ అవుతారు డెఫినెట్గా అవును అంటే నేను స్టడీ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎవరైట్ అవును సో మీరు డైరెక్టర్ కనుక నిర్మాత కావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అదే నా ప్రశ్న నేను యాక్చువల్ రైటింగ్లో ఈ ప్రాసెస్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటు
ఆర్టిస్ట్ పొజిషన్స్ వాళ్ళ డైలాగ్స్ మన డైలాగ్ మారిపోతుంటుంది ఏదో మేకప్ ఏదో ప్రాబ్లం లేదని ప్రాపర్టీ సరగలేదని ఇదో ఇంతను మొత్తం నాన్న అంత గందరగోళం అంటే మోర్ ప్రెషర్ తీసుకుని ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి అనుకోవాలి సో అంత కాకుండా నేను ఏదో ప్రాసెస్ దీన్ని ఏదో ఎంజాయ్ చేయాలి మనం ఎందుకు వచ్చిన జీవితంలో ఇంత కష్టపడడానికి అనేది ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కలర్ రాసుకుందాం కలర్ రాసి ఎవరో స్టోరీస్ అన్ని ఇంకోటి మనం తీయాలనుకుంటే టూ ఇయర్స్కి వచ్చి సినిమా సినిమా తీస్తున్నాం రెండు సంవత్సరాలకు కానీ బోర్డు అనే కథలు ఉన్నాయి అంటే చాలా తీరకపోతున్నాం సో ఇలా డైరెక్టర్ అయితే ప్రొడ్యూసర్ అయితే కనుక తీసేయచ్చు కథలు అన్ని సినిమాలకి తీసిపడేసేయచ్చు ఏదో రకరకాల ప్లాన్ చేసుకోవాలి వేశాను కానీ అంటే కుదరలేదు కుమార్ నేను కాన్సర్ట్ చేయగలిగాను దర్శన అసలు పక్కన నా షూట్ జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ జరుగుతుంది నేను కాన్సర్ట్ చేయలేకపోయాను చేయలేకపోయాను ఇట్స్ రాంగ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ నో బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అర్థమైపోయింది నాకు బట్ ఐ హ్యావ్ టు మూవీ దాన్ని ఐ హ్యావ్ టు ఏదైనా ఒక సినిమా తీస్తే ఎక్కడో దగ్గర ఐటమ్స్ అంగ్ పెడతారు ఎందుకు పెడతారు అసలు అది ఇప్పుడు ఈ సినిమా అంత రంగస్థలం అవునవును ఈ ఐటమ్ సాంగ్ దాంట్లో అసందర్భంగా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మామూలుగా చూస్తే అంటే స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాలండి అంటే ఏమంటే క్రిటిక్ భాషలో చెప్పాలి అవునవును అదర్వైజ్ ఓకే చెల్తా ఇబ్బంది లేదు అది వైస్ వైస్ అండి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ రెండు ఆపోజిట్ రీజన్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు చెప్తే రెండు అతకు చెప్తే కానీ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నేను చిన్న పల్లెటూరులో పెట్టి పుట్టి పెరిగినవాడిని అసలు సాంగ్స్ అన్ని మేము చిన్నప్పుడు అన్ని బూతులతో పాడుకోవడం రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు మామూలుగా జానపదాలు కూడా జానపదాలు కూడా అంతే జానపదాలు కూడా ఊళ్ళో ఎవరో ముసలి పాడడం మేము పాడుకోవడం ఒకరు ఏడిపించుకోవడం అది చిన్నప్పటి నుంచి కల్చర్లో బూత్ అనేది బూతు అని టౌన్కి వచ్చాక తెలుస్తుంది అది మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి సోఫీస్ కూడా ఉండాలని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే నా సహజత్వాన్ని కోల్పోవడమే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే సో అంత అందంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం తిట్టుకున్నా సరే నేచురల్గా ఉండేది నేచురల్గా ఉండేది మాకు భాష కలిసిపోయేది సో ఈ టైం వీటి ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్యాల్లో నేను ఒక ఐటమ్ సాంగ్ అనుకోలా ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ లో ఎవరో డాన్స్ చేస్తూ పాడు తెలుతుంటారు అని అనుకున్నాను కానీ ఐటమ్ సాంగ్ అయిపోయింది ఎప్పుడే ఐటమ్ సాంగ్ హిట్ అయిందో నేను రాజగత పోరా పోరాడాను కూడా నా టైంలో పోరా అంటే చూన్ అది ఇలా బాగుంది అనుకున్నాం కానీ లిరిక్ అది మరీ ఐటమ్ గా ఉంది అని కొంచెం నేను నాకు నచ్చలే కూడా లిరిక్ సరే నచ్చలా నాకు కానీ చాలా బాగుంది పెద్ద హిట్ సాంగ్ బట్ ఎందుకో నాకు ఇంకా మరీ ఐటమ్ సాంగ్ లా ఉందేమో అని ఫీలింగ్ అలా కాకుండా ఏ చెయ్యా చెయ్యా సాంగ్ లాగా ఆ మధ్యలో ఉండాలి వయో మీడియా ఉన్న ఫీలింగ్ కానీ ఎప్పుడే హిట్ అయిందో నేను నేను టెంప్ట్ అయిపోయాను టెంప్ట్ అయ్యి ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటే పెద్ద రేంజ్ వస్తాను మన సినిమా అక్కడ నేను నెక్స్ట్ సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను మనసుకి ఇష్టం లేకుండా పెట్టలా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నేపథ్యం పట్టు నేపథ్యం ఉండే ఆ నేపథ్యం ఉండే వల్ల నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను ఏంటంటే పుట్టింటలో తరిమిసారన్నా లేకపోతే గుగ్గు గుగ్గు గుడిసుందన్నా తెగ పాడుకునే వాళ్ళని చిన్నప్పుడు సో జ్యోతిలక్ష్మి చీర కట్టింది అన్న పెద్ద సాంగ్స్ కదండి అవన్నీ ఇప్పుడు వినిపిస్తూనే ఉండేది రికార్డ్ డాన్స్ లో మూ మారు మూతూనే ఉండేవి సో విధంగా నాకు ఇష్టం అందులో ఏదో సరదాగా ఫన్ చెప్పడం పల్లెటూరు మధ్య సరసాలు కానీ వాళ్ళు చెప్పడం ఇష్టం ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సుకుమార్ గారి సినిమా అంటే ఐటమ్ సాంగ్ అనేది కానీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ నేనే కాదు నాతో పాటు నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి ఐటమ్ సాంగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ నవీన్ గారు సుకుమార్ గారి సినిమా అంటే ఫస్ట్ నేను అప్పుడు ఫస్ట్ చూన్ అనుకున్న వెంటనే ఆయన పంపించా ఒకసారి వెళ్ళాను బికాస్ ఆయన కూడా చాలా ఇష్టం ఐటమ్ సాంగ్ అంటే అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే కొంత భయం వేస్తుంది కదా ఇట్లాంటి నేపథ్యం ఉన్న సినిమా తీసేటప్పుడు మీరు ఆ ప్రజెంటేషన్ స్క్రీన్ ప్లే కరెక్ట్ గా మీ దగ్గర ఏంటంటే ఇంకోటి చాలా ట్రిక్కిష్ గా కూడా ఉంటుంది కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ ప్లే అవునవును ఎటో వెళ్తుంది మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో మధ్యలో ఇంకో దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది అది ఇట్లా ఇట్లా ఎక్కడన్నా సరే ఎవడో చూసి ఎవడో తెప్పాడంటే ఎక్కడ మిస్ అవుతాడు ఎక్కడ వరల్డ్ సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోతే అంటే సినిమాలో ప్రపంచం సినిమా పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా మన ఏదో కొత్తగా చేయాలన్న తపను లేకపోతే దాంట్లో ఏదో చేద్దామని అంతే తప్ప అంటే నేను యాక్చువల్గా మోర్ పొయిట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి నాట్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ దానికన్నా ముందు పొయిట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను పొయిట్రీ ఎక్కువ చదివేవాడిని బుక్స్ బాగా చదివాను ఇండస్ట్రీ వచ్చాక మానేసాను కానీ సో అంటే సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు కానీ నేను ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఆడే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నా సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా
అట్లా నేను అంత దాంట్లో ఒక రకమైన తెలియని సస్పెన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు అంటే నవల్స్ చదవడం ఇప్పుడు ఇది అంటే ఇది సినిమాలో కొత్త కదండి స్క్రీన్ ప్లేస్ అన్ని ఒక వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాకే నలుగురు కలిసి ఒక వన్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాకే రష్యన్ నవల్స్ కానీ మన ఇండియన్ నవల్స్ కానీ ఉన్న వచ్చినవి అంటే అంటే తర్వాత వచ్చినవి అనేది బట్ రష్యన్ నవల్స్ ఒక వన్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాకే ఒక నలుగురు కలిసి చెప్తారు ఒకే విషయం గురించి అంటే అప్పుడైనా భయంకర స్క్రీన్ ప్లే ఉందండి ఇది కొత్త విషయం కూడా కాదు సో మీకు నవల్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు సినిమాలో నా స్క్రీన్ ప్లే చాలా నథింగ్ నేనేదో మీరు ఇంటలెక్చువల్ అనిపించుకోవడం కోసము ఇంటెలిజెన్స్ అనిపించుకోవడం కోసము చెప్తూ ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే కాదు యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ వెనకాల నవల్స్ అని చదువుకుంటే వెళ్తే ఇంగ్లీష్ రకల్లా మీరు తెలుగు నవల్స్ అయినా కూడా ఎన్నో రకరకాల స్క్రీన్ ప్లేస్ రాస్తున్నారు అవును చాలా ట్రిక్కీగా చెప్తున్నారు కదా అని సో అవన్నీ చదవడం వల్ల కూడా బ్రెయిన్ మేబీ ఇన్ఫ్లుయన్స్ అంటే మనం బోర్ కొట్టచ్చు స్ట్రైట్గా ఆలోచించడం బోర్ అనిపించవచ్చు అంతే కేవలం ఏదైనా ఆలోచించడానికి ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కావాలి ఏదో డ్రైవ్ చేయాలి మనల్ని సో మనకి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ చదవడం వల్ల బోర్ కొడతాం అనమాట అరే మనం స్ట్రైట్గా చెప్తున్నాం మనకి ఏదో తిప్పు అనిపిస్తుంది అగ్రీడ్ అది సో ఇప్పుడు ఓల్డ్లోంచి ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమాలు ఎత్తుకుంటూ మీ నాన్న వాళ్ళు ఏం తిట్టలేదు మిమ్మల్ని తిట్టలేదండి మా ఫాదర్ ఎప్పుడు ఆయన ఏంటంటే పిల్లలు పిల్లలు అంటే భయంకర ప్రేమ ఓకే నేను డైరెక్టర్ నేను అమ్మాయికి మా నాన్నతో వెళ్ళి మా నాన్న వెళ్ళి నాన్న నేను ఇలా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అనుకున్నాను జాబ్ వదిలేసి జాబ్ నాకు మంచి శాలరీ వస్తుంది శాలరీ అటు ఇటుగా సరే గుర్తులేదు నాకు కొంచెం అటు ఇటు చెప్తా బట్ వెళ్తున్నారంటే వెంటనే ఆయన ఫీల్ అయిపోయింది అంటే నాకు కొడుకు డైరెక్ట్ అయిపోతాడు అనుకుంది అంతే అంతే వాళ్ళు అవ్వాలనుకున్నాడు అంతే ఆయన అంటే అవునా అవును వెళ్ళిపో చేసే ఏం ప్రాబ్లం అని నేను అంత శాలరీ వస్తుంది అది వదిలేసుకుని కూడా వెంటనే మళ్ళీ ఆయన జాబ్ ఆయన బిజినెస్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను హైదరాబాద్ రావడం వల్ల సంపాదన కావాలి సంపాదన కావాలి బట్ అది పెద్దగా అసలు బాధగా తీసుకోలేదైనా ఇంకా ఎంజాయ్ చేశాడు అంటే నా కొడుకు అంటే నేను నేను డైరెక్టర్ అవుతాను నేను చాలా తక్కువ చేయాలని అండి అందుకే మీరు అన్నారు కదా ఎమోషన్స్ అలవాటు సినిమా కష్టాలు ఏమి ఎదుర్కోవాలి డైరెక్టర్ అవ్వ ముందు త్రీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో మళ్ళీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో వన్ ఇయర్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను డబ్బులు సరిపోక ఓకే బేవర్ మళ్ళీ జాబ్ చేశాను మళ్ళీ బేవర్ వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను ఓకే మరి ఈయన ఎందుకు దిల్ రాజు ఎట్లా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ మీకు ఆ దిల్ చేసేటప్పుడు వినయ్ గారు నేను సుకృత సినిమా చేస్తాను అనేవారు నాకు నన్ను సో రాజు గారు అటెంప్ట్ అయ్యారు అంటే ఓ సుగ్గత టాలెంట్ ఉందేమో అనుకుంది ఓకే అని రాజు సుగ్గత గారు టాలెంట్ ఉంది నేను సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను చూడు మరి కథ విను అని అంటే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఆయన సో అనుకోకుండా అప్పుడు ఒక మాంటేజ్ చెప్పాను ఆయనకి నేను ఒక చిన్న మాంటేజ్ అనమాట సినిమా లో సాంగ్ లో ఒక మాంటేజ్ చెప్తే బాగా నచ్చింది రాజు గారికి చాలా బాగుంది నువ్వు నెక్స్ట్ మనం వేజ్ చేస్తావు నాకు అన్నారు అని ఒక రీమేక్ సినిమా ఉంది ఆయన దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ కొనిపెట్టుకున్నారు విక్రమ్ది విక్రమ్ అని తమిళ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా తన స్క్రిప్ట్ కొనిపెట్టుకున్నారు పెట్టుకుని ఇది చేయమన్నారు అంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ ఇలా ముందుకు వేసారు చేయమని నేను చేయనని మళ్ళీ వెనక్కి తోసా అందరి రీమేక్ నేను చేయనన్నా అంటే పక్కన ఒక పుల్లారావు గారు అని కోడేట్ ఉండేవారు ఆయన నడిపించి ఉన్న క్లాస్ స్పీకర్ ఆయన అంటే తన భయం అనమాట చూడు ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ వెళ్ళి మిస్ చేసుకుంటున్నాను సినిమా డైరెక్టర్ గా ఛాన్సెస్ అంటే నువ్వు వచ్చి టూ ఇయర్స్ కూడా టూ టూ అంటే ఆఫీస్ కూడా అవ్వలేదు బుట్టి పోగరవని ఆయన ఎంత పోగరని అంటే నేను మళ్ళీ వెనకెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటానండి నేను జాబ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ డబ్బులు వచ్చేస్తాను నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ రీమేక్ అంటే నాకు నా లెక్కలు నాకు ఉంది అంటే నేను రాసిన కదా నేను డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఎవరితో కదా నేను చేయాలనుకోవట్లేదు మళ్ళీ అని చెప్పాను సో తర్వాత నాకు కదా చేయడానికి సో ప్రొడ్యూసర్ గా అడిగి పెట్టిన తర్వాత ఇండస్ట్రీని స్టడీ చేయడానికి ఎంత అసలు టైం కేటాయించుకున్నారా మీరు ముగ్గురు మిత్రులు అంటే ఇంకా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండి మాకేం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అంత కొత్తే కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసాం ఇంకా అట్లా అట్లా ఫస్ట్ మూవీలో మేము కొత్త వాళ్ళం కాబట్టి మమ్మల్ని ఆడుకోవడానికి ట్రై చేస్తా ట్రై చేశారు అది ఫేస్ చేసాం ఎట్లా ఆడుకుంటారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ అండి ప్రొడక్షన్ అప్పుడు కొత్త కాబట్టి ఏదో చెప్పటం ఏదో చెప్పటం మనీ మిస్మేనేజ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత బిజినెస్ అప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళు తక్కువ ప్రైస్ ఆడడం ఇంకా అది
I could face uh, people here, so I believe. Can you atlaga the guy? Because the bag is not in the industry. Bro, I am the antlo Afghan. Only that the into into group into ne. That is the double part of it. So, what do you think? Sure, and me. That is, I just say that nothing exists me more than this. Mm. So, and that is bond. And like when da, yeah, the craze called cinema did that one. అలా ఉండి లేకపోతే మిగతా బిజినెస్ లాగా ఉండదు ఇక్కడ సో నాకు ఈ పని ఇష్టం కాబట్టి సినిమా హిట్ అయిన దగ్గర నుంచి సినిమా ఫస్ట్ కాపీ చేసిన దగ్గర నుంచి ఐటమ్ లో చూపించాను ఇంకా రీకార్డింగ్ లేదు యాక్చువల్ గా ఆయన స్మైల్ చూడాలి అప్పటికి ఇలా ఉన్న ఫేస్ ఇంకా ఏది ఈ సినిమా ఆయన స్మైల్ చూడాలి ఇంకా ఫేస్ లో ఎప్పుడు రోజు మార్నింగ్ కాల్ ఈవినింగ్ కాల్ అంటే ఇంకా హీ హీ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ అనమాట తెగాలని పడిపోతుంటారు ఒక చిన్న విషయం చూసినా కానీ లేకపోతే ఒక సాంగ్ వచ్చింది ఈ సాంగ్ అని కానీ చాలా బాగుంది కదండి అని సో ఈ ప్యాషనేట్ లవర్ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే ఎంత కదండి ఇది ఏ బిజినెస్ అని చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా సినిమాకి మాత్రం దీని మీద ప్రేమ ఉంటేనే అంత ప్రేమ ఉండాలి అవగాహన కూడా అవును వాళ్ళు ఆవిడ వాళ్ళ మిస్సెస్ అంటున్నారు అనమాట నవీన్ గారు ఫేస్ లో స్మైల్ ఎప్పుడు నవ్వే వాళ్ళు నవ్వకుండా బీసుకుపోతేనే ఐడెంటిఫికేషన్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం ఏదో తేడా ఉందని సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఏదో కొద్ది పీరియడ్ బీసుకుపోయి ఉంటావు ఆ నవ్వుకి నవ్వుకి డిఫరెన్స్ కనిపించింది అయి ఉండొచ్చు మీరు అసలు ఇంటికి కూడా పోరాటగా ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు కథ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కనెక్ట్ అవ్వదు ఇంకేది కనెక్ట్ అవ్వదు మళ్ళీ అక్కడే మళ్ళీ ఇంటికి ఏదో మూ మూ కాబోదు కాదు ఇంకా పున్న ప్లేస్ నుంచి సో మరి ఇంట్లో వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినట్టు కాదు అది ఇప్పుడు టూర్ తీసుకెళ్ళిపోయి కాంపన్సేషన్ త్రీ మంత్స్ కలిపిస్తున్నారా లవ్ మ్యారేజ్ అన్న మీది అవునవును ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటారు లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ కనిపించింది మాట్లాడింది తర్వాత ఏదో ఊరికే నేను నెంబర్ ఇచ్చేసాను బేరం చేసి ఓకే అంటే ముందు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అతను ఇండోసెన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈగో ఈగో దెబ్బతింది బాగా యాక్చువల్గా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నా లవ్ స్టోరీ ఎందుకని ఈగో దెబ్బతింది ఇప్పుడు నేనేమో ఆరే తీసాను పెద్ద లేటర్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ కదండి పట్టించుకోలేదా డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాను అడిగింది అలా కదా యాక్చువల్ గా నేను బన్నీకి బన్నీ ఎలా చేయాలో చెప్తాను అంటే నువ్వు చెప్పేదండి బన్నీ యాక్టర్ కదా చేస్తా అసలు ఎంత చెప్పినా నాకు అర్థం కావట్లేదు డైరెక్టర్ అనేది నాకు కోపం వచ్చింది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పనిలో బాగా కాంటాక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది తను ఓకే సో ఇప్పటికీ సినిమాలకి తను అంటే ఇప్పుడు నా నేనేమో నైట్ అంతా మార్నింగ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి నేనేమో టెన్షన్తో కూర్చున్నాను తర్వాత నిద్రపోయింది హ్యాపీగా సో తను పెద్ద పట్టించుకోదు అంటే మేము నేను ఎలా ఉన్నాను నువ్వు నిద్రపోతున్నావు లేదా తింటున్నావు లేదా ఇది ఇంపార్టెంట్ కానీ బట్ నీ సినిమా హిట్ అయిందా అంటే ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తన ఇన్వెస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతలో ఇంత మనీ ఉంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందని కానీ లేకపోతే ఇంత పేరు ఉందని కానీ నేను కొన్నిసార్లు బాధపడుతున్నా మొన్న ఒకటి ఫ్లాప్ అయినప్పుడు అయినప్పుడు యాక్చువల్ యూఎస్లో లెక్కలు చెప్తే వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ వస్తాట పర్ మంత్ అంటే చాలా ఆపర్స్ ఉంటాయంట హ్యాపీగా బతికిసేయచ్చు మంచి భార్య దొరికినట్టు కదా అంత ప్లెయిన్ గా ఉంటే ఆవిడ హ్యాపీ ఇంకెంతకంటే ఏం కావాలి ఈ తరుణాలు అంతా మనం ఎందుకు లెక్కలు చెప్పుకుని ఒక లక్ష తెచ్చుకుందాం సో యువర్ బ్లెస్డ్ అయితే అవునండి సో ఫైనల్ గా ఆవిడ డైరెక్టర్ గా ఎప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఇంకా ఒప్పుకున్నట్టే కాదు నేను చెప్తా నేను చెప్పాలి ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అంటున్నారు అందరూ చాలా బ్లాస్ట్ అంటున్నారు అది అంటే అవునా ఓకే అవును సో తాను తాను ఎప్పుడైనా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు మీకు కుమార్ ట్వంటీ చూసినప్పుడు నేను ఎయిటీన్ రూమ్ చూపించాను అప్పుడు కింద ఎయిటీన్ రూమ్ పైన రూమ్ లో ఉన్నాను ఇంట్లో పిల్లలందరూ చూపించారు అలా ఉంటుంది అని చెప్పి చూసి పైకి వచ్చేసింది డోర్ వచ్చి గట్టిగా ఏడ్చేసింది గట్టిగా పట్టుకుని ఏడ్చేసింది ఇంకేం మాట్లాడాలి 
నువ్వు అలా చేస్తావా ఇలా చేస్తావా అలా ఓకే సో అదే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మా వాళ్ళ నుంచి నాకు ఓకే సో బయట వాళ్ళ నుంచి ఏంటి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ముఖ్యంగా రంగస్థలం చాలామంది ఫోన్ చేశారండి మొత్తం అందరూ ఇండస్ట్రీ నుంచి అందరూ కాల్ చేశారు ముఖ్యంగా కృష్ణవంశీ గారు నేను అక్కడ అక్కడే చేరేసుకుని మొత్తం సినిమా చూసినట్టు ఉంది సినిమా లోపల చేరేసి చూసినట్టు ఉంది చాలా న్యాచురల్గా మెయింటైన్ చేస్తా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి కనుక గుర్తురావట్లేదు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్తాను మీతో అవునా ఓకే అంటే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకో తగ్గే కదా అవును అవును బేసిక్గా ఇదివరకు డైరెక్టర్లు కానీ వాళ్ళు ముఖ్యంగా డైరెక్టర్లే చాలా బిజీగా ఉండి ఒక ఏడాది రెండేళ్ళు ఒక ఏడాదిలోనే ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు తీసిన డైరెక్టర్లు ఇంకంతకంటే ఎక్కువ తీసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా అవునవును షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇప్పుడు దాసనాగర్ వీళ్ళంతా ఇక అదే ఇబ్బంది కదా ఇప్పుడు ఆ సెట్కి ఈ సెట్ ఈ సెట్ ఈ సెట్ తిరగడం జరిపేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు తరం జన డైరెక్టర్లో ఆ పరుగు లేదు ఒక సినిమా పెట్టుకున్నారంటే ఏడాది రెండేళ్ళు పెడతా ఉంది బట్ కెరీర్ చూస్తేనే వెనక తిరిగి చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు పది సినిమాల లోపు ఉంటాయి కానీ మరి ఎట్లా ఇది నిలదొక్కోవడానికి ఆ తర్వాత ఉండవు రావు కదా సినిమాలు అంటే డైరెక్టర్స్కి చాలా మంది చాలా ఉండేది అండి ఇన్పుట్స్ ఉండేవి అలాగే నవల్స్ ఉండేవి చాలా అండ్ మెయిన్ నవల్స్ బాగా చదివేవారు అప్పుడు నవల్స్ ఏదో నవల్ తీసుకుని రాసేవారు రైటర్స్ ఉండేవారు సెపరేట్గా ఇప్పుడు రైటర్లే డైరెక్టర్లు అయిపోయారు సెపరేట్ రైటర్స్ లేరు సో మేము పరిగెట్టం కాదండి యాక్చువల్గా కథ రాయడంలోనే తెగ టెన్షన్ పడిపోతుంటాం మీరు నంబరు ఒక కథ జరిగినంతసేపు నిద్రహార ఉండవు అదే పెద్ద ప్రాసెస్ అది బట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను కానీ నేను కానీ చాలా టైం పడుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఏ నిజంగానే ఎవ్రీ డే టెన్షన్ పడుతుంది త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి టెన్షన్ పడుతుంది కదా కదా ఒక్కొక్క సినిమాకి ఎంత ఎంత టైం తీసుకుంటారు కథ కోసం నేను రాయడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటానండి తర్వాత దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి త్రీ మంత్స్ పడుద్ది అనిల్ పడుద్ది తర్వాత దీన్ని దాన్ని నేను మళ్ళీ నమ్మడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ పడుద్ది సో యాక్చువల్లీ సిక్స్ మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది కొలికి వస్తుంది కొలికి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈయనతో మళ్ళీ తీయబోయే సినిమాకి కథ రెడీ అయిపోయిందా ఉందండి ఐడియా ఉంది డెవలప్ చేయాలి హీరో ఇంకా లేదండి ఇంకా ఇంకా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు సార్ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా సైమల్టెన్స్గా ఇది వరకు ఇట్లాగా ఇప్పుడు చేయట్లేదుగా ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తున్నామండి మేము అవునా నాగ చైతన్యతో సవి సాచన్ మూవీ చేస్తున్నాం జూన్ లో రిలీజ్ రవితేజ గారు శ్రీనివాట్ల గారితో ఒక మూవీ చేస్తున్నాం సాయిధరం తేజ్ తో ఒకటి చేస్తున్నాం పాత రోజులో లాగా డైరెక్టర్ ఓరియంటెడ్ గా తయారవుతుంది కదా ఇప్పుడు కూడా మన దగ్గర కూడా మెదల్లిగా మొదలైంది కదా అంటే హీరోతో బట్టి ఓపెనింగ్స్ నుంచి ఫిలిం బాయ్ సుకుమార్ ఫిలిం బాయ్ రాజమౌళి ఇట్లా వేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది కదా ఇదివరకు దాసనారాయణ గారు చేసేవాళ్ళు మేఘాలతో వేసి ఆ పేరే పుల్ చేసేది కదా ఆడియన్స్ ని ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మళ్ళీ వచ్చింది కదా అనుకుంటున్నారు లేదా ఇట్స్ గుడ్ అండి ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి పేరు మార్కెట్ అవుతుంది సినిమా రాజమౌళి సినిమా అంటే మిగతా వాళ్ళంతా పూర్వపక్షం అయిపోయారు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలండి రాజమౌళి గారు త్రివిక్రమ్ శివ వాట్ ఎవర్ అందరి పేర్లు అంటే నేనేది ఇప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు ఉన్నారు కదా మీరు ఈ ఫిలిం బై అనే పరిస్థితికి వచ్చిందంటేనే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అని కాదు ఆ క్రౌడ్ పుల్లింగ్ ఉన్నట్టే కదా సో హీరో ఎట్లయితే ఓ మార్కెట్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయో అట్లాగే ఈ డైరెక్టర్లు కూడా తెచ్చుకునే పరిస్థితి అట్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ కదా అంటున్నా డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్లతో అంటే నా దృష్టిలో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్పంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఓపెనింగ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి హీరోలు కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటారు కేవలం హీరోలకు మాత్రం ఓపెనింగ్స్ ఉంటే డైరెక్టర్లు వాళ్ళ దగ్గర పారాసారం పడాలి వాళ్ళ డేట్స్ కోసం మీరు మీ ఇప్పుడు మీ క్రియేటివిటీ సగం తెచ్చి ఉంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ నలుగురు ఐదురు కోసం హీరోలు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారు కదా ఎస్ వీఆర్ రెడీ అని అంటే పరిగెత్తుకు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆయనతో చేయాలని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇప్పుడు సుకుమార్తో చేయాలని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో చేయాలని రాజమౌళితో చేయాలని ఎవరు కూడా చెప్పండి అట్లా నేను చెప్పేది డైరెక్టర్స్ కంటూ సెపరేట్ మార్కెట్ రెడీ అవుతుంది అట్లా అది అది మంచి ఒక మంచి లక్షణం మన దగ్గర డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే అది లేదు అసలు చిన్న ప్రపంచం పలానా హీరో ఉంటే చాలు ఇంకోటి ప్రొడ్యూసర్లు కూడా ఈ మధ్య బయటకు వస్తున్నారు 
మన దాకా ప్రొడ్యూసర్లు కూడా లేరు అవును అసలు ఎవరో తెలిసేది కాదు అది పాత రోజులు ఉండేది కదా పొలాన బ్యానరు అది అని ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సేజ్ ఓల్డ్ డేస్ లాంటిది సెపరేట్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక సెపరేట్ మార్కెట్ ఉంది హీరోస్ కో సెపరేట్ మార్కెట్ ఉంది డైరెక్టర్ సెపరేట్ మార్కెట్ ఉంది పొలాన బ్యానర్ అనగానే ఆ సినిమాకి ఒక ఇది వచ్చేసేది ఒక ఒపీనియన్ డెవలప్ అయ్యేది అన్నపూర్ణ ఫిలిమ్స్ ఎన్టీఆర్ పిక్చర్స్ ఇట్లా చాలా ఉండేవి కదా అప్పట్లో రామనాయుడు వెళ్ళయి సురేష్ పిక్చర్స్ అని విజయంతి మూవీస్ ఆ బ్యానర్కి వాల్యూ ఉండేది కదా సో అట్లాంటి వాతావరణం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రావడం అనేది మంచిగా చేయడం అంటారా డెఫినెట్గా మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హీరో 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 మార్కెట్ ఉంది అనుకోండి హీరో పేరున సెల్ అవ్వడం మళ్ళీ బ్యానర్ పేరున ఇంకొక మార్కెట్ డైరెక్టర్స్ పేరు ఇంకొక మార్కెట్ సేఫ్ ఉంటుంది గుడ్ సార్ అన్నావు అంటే మూడు కలిసి అనుకోండి అవును ఇంకా పెద్ద మార్కెట్ అయితే పెద్ద మార్కెట్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ సేఫ్ ఉంటుంది ఎవరో ఒకళ్ళు బయట పేరు పట్టుకు వస్తుంది బయట పట్టడానికి అవును అట్లా దాని గురించి నేను అది సో మీరు అంటే ఫుల్ టైమ్గా దీంట్లోకి వచ్చేద్దామనా మీ మొత్తం ముగ్గురు మిత్రులు ఉన్నాం లేదండి నేను యూఎస్లోనే ఉంటాను ఫ్యామిలీ లీవ్ అంతా యూఎస్లో ఉంటాం ట్రావెల్ అండి ఇక్కడికి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ మా అబ్బాయి సెవెంత్ గ్రేడ్ అమ్మాయి షీస్ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ చదువుకుంటున్నారు ఇక్కడ 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 రారు రమ్మన్న కానీ రారు లేక ఇక్కడ కూడా నాకు వేరే బిజినెస్ లో ఉన్నాయండి గురువాడలో స్పిన్నింగ్ మిల్ అది ఉన్నాయి మాకు ఇన్ఫ్రా కంపెనీ ఉంది వేరే బిజినెస్ లో ఉన్నాయి సో మీకు సుకుమార్ గారు మీ బ్రదర్స్ ఏం చేస్తారు సిస్టర్స్ ఒక మూడు అనే ప్రొడ్యూసర్ అండి కుమార్ ఎన్ఎఫ్ దర్శకుడు తీసాడు సో పెద్దని అక్కడే మొత్తం పొలాల రాజులని పెద్దని అక్కడే ఉంటాడు మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్ మేము నేను ఆరో అండి యాక్చువల్గా ఆరుగురు మగ పిల్లనే నలుగురు మగ పిల్లలు అండి ఇద్దరు ఆడుతుంది మధ్యలో అక్కలు అక్కలు మీకు అక్కలు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు అండి అదే మధ్యలో ఉన్నారు అవును ఆడపిల్ల అంటే వన్ బై వన్ ఉందండి పెద్దన్నయ్య తర్వాత పెద్ద అక్క తర్వాత రెండు అన్నయ్య తర్వాత మూడు అన్నయ్య తర్వాత చిన్న తర్వాత నేను మీ ఫాదర్ బిజినెస్ మా ఫాదర్ బిజినెస్ అండి మీ ఫ్యామిలీస్ లో ఎటు కూడా లేరుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అసలు సంబంధం లేదండి నాటకాలు వేసేవారు కాకపోతే మీ నాన్నగారు వేసేవారు రామ్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన సో మీరు అట్నుంచి వచ్చారు అవును అవును అదే మొత్తానికి అక్కడ అంటింది నేను చిన్న అండి బాగా చూడలేదు కానీ మా గారు నాటకాలన్నీ కూడా మా అన్నయ్య చూసేవారు అనమాట ఆయన కృష్ణగా చేసేవారు పాడుతుండేవారు అని అయితే నైట్ ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు పద్యాలు పాడుతుండేవారు అది వినడం అది వినడం అంతే అంటే ఏదైనా కానీ ఎక్కడ ఉందండి అవును సో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఈ పదిహేడేళ్ళలో మీకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి మీరు ఇండస్ట్రీ గురించి ఇది ఇట్లా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఏంటి అంటే ఏమిటండి ఇది వరకు ప్యారలల్గా ఒక ఒక మంచి సినిమా అనేది నడుస్తూ ఉండేది ఏదో విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు మీరు అంటే అప్పుడు కూడా సెపరేట్ మార్కెట్ డైరెక్ట్ జంజాల్ గారు నడుస్తూ ఉండేది ఎక్కడ మధ్యలో లింక్ అయిపోయింది దానికి తమిళ మాత్రం కంటిన్యూ అయిపోయింది కంటిన్యూ అయిపోయింది సో ఇప్పటికీ తెలుగు మార్కెట్ ఉంది ఇంకా ఫెస్టివల్స్ మార్కెట్ ఉంది అన్ని మార్కెట్ ఉంది కానీ అదే ఏదో ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదండి అది ఏమీ బట్ ఎక్కడో అది కనెక్ట్ అవ్వాలి ప్రొడక్షన్కి దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి సో మూవీ పేర్లుగా నడుస్తూ ఉంటే అంటే సినిమాలో ఎప్పుడు హీరోయిజ్ ఉండాలండి అది మాత్రం మిస్ కానీ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మలయాళం సినిమా అలాగే అందరూ అన్ని పేరల్ మూవీస్ తీసేసి వారు సడన్గా డ్రాప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హీరో హీరోయిజం అంటే హీరో ఓరియంటెడ్ అనుకూడదు కదా ఇండస్ట్రీని ఏదో ఎక్కడో ఒక ఆరాధన అనేది ఉంటే కనుక ఒక హీరో సినిమా వస్తుందని వాళ్ళ మీద కోపంతో మొత్తం ఈ ఫ్యాన్స్ అందరూ బయలుదేరారు క్రౌడ్ అంటే మొత్తం అంటే ఆడియన్స్ అంటే మొత్తం ప్రజలందరూ ఒక సినిమాపై కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అనమాట అట్లా అంటే ఒక హీరో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అందరినీ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టు చేస్తున్నాడు అంటే అందరూ సినిమా గురించి చర్చించినట్టు దర్ క్రియేట్ అదే మీరు అన్నట్టు పేర్లల్ ఓరియంటేషన్ అంత ఆర్టిస్టిక్ గా వచ్చింది అనుకోండి అది ఓన్లీ సెలెక్టివ్ వ్యూవర్స్ ఉంటారు సెలెక్టివ్ వ్యూవర్స్ ఉంటారండి సినిమా డ్రాప్ అయిపోద్ది జనాల్లో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు అవును ఎప్పుడైతే ఫ్యాన్స్ ఓరియంటెడ్ స్టార్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు సినిమాలు బతికిస్తుంటారండి అలా బతికిచ్చినప్పుడు మిగతా కూడా చిన్న చిన్న సినిమాతో బతికేయచ్చు పర్లేదు అంటే వాళ్ళు క్రౌడ్ పుల్ చేస్తారు అంటే క్రౌడ్ అందరూ సినిమా సినిమా మాట్లాడుకుని మాట్లాడతారు ఆ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన సినిమా కూడా అందరూ తీసుకొచ్చి పెడితే అదే వ్యూవర్స్ ఈ సినిమా కూడా చూడడం మొదలు పెడతారు సో ఎప్పుడో స్పర్ధ ఉండాలి అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి పోటీ పోటీ
అలాంటివి చేస్తే అవకాశం తమిళ్ మలయాళం ఏంటంటే వాళ్ళు కొద్దిగా వర్క్ చేస్తారు ఎక్కువ కొంచెం నేటివిటీ ఉంటుందని అంటారు ఇక్కడంతా ఏంటంటే కాపీ చేస్తారు ఎక్కువ మంది అనేది ఇక్కడ ఒక ఒపీనియన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద లేదంటే తమిళ సినిమాలు అంటే లేదండి రీమేక్లు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మారింది కొంత డెఫినెట్గా మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రెంచ్ ఫార్మింగ్ విపరీతంగా జరుగుతూ ఉంది జరుగుతుందండి అంటే జనానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఏమి ఇప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీ గురించి నాకు ఎవరో చెప్తే కానీ నాకు తెలియదు ఏదో సినిమా మొదలు పెడితే ఇల్లు వాకిలు కూడా పట్టించుకోరండి ఎంతమంది తెలుసు అది ఏదో సినిమాలు ఏదో చేస్తూ ఉంటారు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అది అట్లనే అది అందుకనే అది తెలియదు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడుతున్నారన్న సంగతి కూడా ఎవరికి తెలియదు తెలియదు నిజానికి ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారు ఇదివరకు కూడా ఏంటి పెద్ద పేరు వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్లు అసిస్టెంట్లకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకి అప్పు చెప్పేసేసి వాళ్ళు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఎలా కాదుగా మీరు ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ప్రాణం పెడుతున్నారని నేను కదా చెప్తున్నారు ఉండాల్సిందేనండి ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే సెట్లో ఉంటున్నారు కదా మీరు సో న్యాచురల్గా ఏంటంటే అది ట్రెండ్ మారుతుంది అప్పుడు దాని దానికి ఏమంటే వాల్యుయేషన్ పెరుగుతుందిగా అవునవును అట్లా ఎంతమంది ఒక పది మంది ఉంటారు ఉన్నారనుకోండి చాలు ఏదో ఒక కొన్ని దెబ్బన్నా కొన్ని బాగా నడుస్తాయి కదా అవునవును ఇప్పుడు ఈ మీకు ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు మీరు డైరెక్టర్గా రంగస్థలంలో నేను ఇదిగో ఈ విషయంలో నేను బాగా సక్సెస్ అయ్యానని చెప్పగలిగితే ఏం చెప్పగలరు ఎమోషన్ అండి ఎమోషన్ నేను ఈ సినిమా బిగిరించి కూడా నాకు అదే భయం అనమాట రోజు ఎమోషన్ వస్తూ ఉండేవాడిని ఆ క్లైమాక్స్లో కరెక్ట్గా పెట్టగలనా లేదా దీన్ని కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా పెట్టగలనా కరెక్ట్గా చెప్పగలనా కరెక్ట్గా లింక్ చేస్తాను లేదా అని టెన్షన్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉండేది సో ఎవ్రీ డే ఎమోషన్ మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి అది పోద్దేమో నాలో ఎమోషన్ పోద్దేమో నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేను మరి భయం వస్తూ ఉండేది నేను కరెక్ట్గా రాబట్లేనేమో అంటే ఆర్టిస్ట్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనేమో ఎందుకంటే ఆ టైం నేను కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఈజీగా ఫాలో అవుతారు అందరూ ఆర్టిస్ట్లే ఫాలో అవుతారు సో పైగా అనుకోకుండా ఈ క్లైమాక్స్ ఏదైతే ఎమోషన్ సీన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చెవులను షూట్ చేస్తాం సో సినిమా అంతా మోయాల్సి వచ్చింది బట్ అది బాగా వచ్చిందండి బాగా పండింది సో అక్క నేను తీస్తున్నప్పుడే నాకు అనిపించింది ఓకే కొట్టేస్తాం డిఫరెంట్గా దీని జనాలు బాధపడతారు మనం పట్టుకోగలిగా అనిపించింది ఇప్పుడు వాళ్ళ అందరూ అన్నీ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళకి చెప్పాలంటే ఆర్టిస్టులని పిండేశారు మీరు అయ్యో కదా ఇప్పుడు నరేష్ మామూలుగా చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అతను అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అని తెలియటానికి చాలా టైం పట్టింది అది వేరే విషయం కానీ ఈ దీంట్లో పతాక స్థాయికి చేరాడు అతను అవును అది చనిపోయిన సన్నివేశం కదా అట్లాగే ఇప్పుడు సమంత తీసుకున్న అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అప్పుడు ఆ హీరో పక్కన ఉండే మహేష్ మహేష్ ఎంత న్యాచురల్గా చేసేటు అవునండి మీకు గోదావరి జిల్లాలో ఎవడో గోదావరిలో వాడు కనపడతాడు కదా అంటే ఆ అబ్బాయి ఫ్రెష్గా వచ్చాడండి ఇప్పుడు ఊరి నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఎక్కువ పొలిట్ అవ్వాలా నేను అందుకే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్టిస్ట్ వద్దనుకున్నా అక్కడ ఉంటే అవద్దంటే ఆల్రెడీ అతను చెప్పేసి చెప్పేసినట్టు ఏదో చేస్తూ ఉంటుంది కరెక్ట్ తను ఇంకా స్లాంగ్ పోలేదు ఆ ఇన్నోసెన్స్ పోలేదు ఏదైనా సీన్ చెప్తే దాన్ని అలాగే చేస్తున్నాడు మీరే ఐడెంటిఫై చేశారు అతన్ని అవునండి అంటే నా దగ్గర వచ్చేవాడు రోజు మా ఇంటి ముందు నిలబడేవాడు మార్నింగ్ సార్ అంటూ ఉంటూ ఉండేవాడు ఓకే అవకాశం కోసం నేను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పిన గురువు ఒక ఆయన ఉండండి ఆయన రికమెండ్ చేశారు ఆనంద్ గారు అని ఆయన చెప్పాను కదా మా మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చర్ లేకపోతే ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాడు ఆయన ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఓకే ఆయన ఫోన్ చేసి మహేష్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు మా కాలేజీలో ఆ అబ్బాయి చాలా బాగా చేస్తాడు చూడన్నారు ఒకసారి కలిసి నేను అక్కడి నుంచి రోజు కలవడం రోజు సార్ సార్ అంటున్నాడు సో తర్వాత అనిపించింది తింగరగా పొడిగ్గా ఉండే ఫేస్ కావాలి నాకు లావుగా ఇలా ఉండకూడదు కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇలా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండి చూడ అంటే అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఒక ఒక అబ్బాయి తిరుగుతూ ఉంటాడు వాళ్ళ దగ్గరికి ఒకసారి పట్టుకోండి అంటే తీసుకొచ్చారు మహేష్ అని మా ఊరు అబ్బాయి ఒక ఉండాలి మా ఊరే మా మా ఊరు పక్కనే కిలోమీటర్స్ అంతే అబ్బాయి సో చాలా హెల్ప్ అయింది నేను ఆడికి అవకాశం ఇచ్చాను కానీ వాడు నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్టు అయింది అంత బాగా చేశాడు ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలా చక్కగా చేశాడు అవును అంటే అది నేను అదేంటంటే కలిసి రావడం కూడా కొంత ఉంటుంది ఆర్టిస్టులని టైంకి స్ట్రైక్ అవ్వటం అవునవును మహేష్ కాల్ చేసి ఆ పక్కన అబ్బాయి వారు చేశాడు ఒకసారి నన్ను కల్పించండి ఇంకంతగా నాకు జీవితం అక్కర్ల అంతేగా మరి మహేష్ రాత్రి కాల్ చేసి అన్నారు ఏమంటే చాలా బాగా చేశాడు అబ్బాయి వారు మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు మనం కలిసినప్పుడు అబ్బాయిని ఒకసారి కనిపిస్తారు నన్ను అని ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అబ్బాయి ఎవరు పేరేంటి
అలాంటప్పుడు కూడా మహేష్ని అడిగారు అబ్బాయి చాలా బాగా చేశాడు అబ్బాయి పేరేంటి ఎక్కడుంటాడు మొత్తం వివరాలు అని కనుక్కున్నారు సో నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరూ మహేష్ గురించి కనుక్కుంటున్నారు సో మంచి పేరు వచ్చింది పోనీలేండి మీ మీ పుణ్యం అంటూ అతనికి మంచి కెరీర్ వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకంటే ఏం కావాలా మీ పేరు చెప్పి బతికేస్తాడు కానీ ఇంకొకటి టూ మెనీ ఆర్టిస్టులు కావాలి అంటే చిన్న చిత్తకం నేను బట్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలటం అనేది కూడా ఈ విషయం ఇప్పుడు సపోజ్ హీరోయిన్ మా ఉన్నాడు అనుకోండి న్యాచురల్గా ఒక ఏదో మన ఏమంటాం బస్తీల్లో ఒక లేబర్ కాలనీలో ఉండి మనిషి లాగానే ఉంటాడు చూస్తే అక్కడ హీరోయిన్ ఫాదర్ హీరోయిన్ ఫాదర్ తాగుబోతులా కరెక్ట్గా ఉంటాడు టిప్పికల్ అతనే పెద్ద అసలు నటించక్కర్లేదు దృష్టిలో నిలబడితే చాలా నిలబడితే ఆ లక్షణాలని మనం కనపడతా ఉంటాయి ఎట్ట దొరుకు ఎక్కడ అంటే మీకు ఎవరు సహాయం చేశారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ టఫ్ జాబ్ అండి క్యాస్టింగ్ అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ అసలు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత క్యాస్టింగ్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ సర్టన్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ సినిమా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అది నా డైరెక్షన్ పట్టుమెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ గా పది ఇరవై మందిని పట్టుకోవడం ఫొటోస్ పెట్టడం మన ఫొటోస్ పక్కన పెట్టుకోవడం చూపించడం మళ్ళీ ఈ ఫొటోస్ ఒక ఫ్యామిలీ అనుకుంటే శామ్ సమంత ఫాదర్ మళ్ళీ ఫోటో కలిపి పెట్టడం సో వాళ్ళని పిలవడం మళ్ళీ వాళ్ళని టెస్ట్ షూట్ చేయడం ఎవరు ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తారు ఇట్లాంటి దాంట్లో మీకు శ్రీమానాన్ని నా ఫస్ట్ ఐడి ఉన్నాయి అండి శ్రీమానాన్ రమేష్ అని ఆయన నాకు ఆర్య నుంచి జగన్ నుంచి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ప్రసాద్ అని ముగ్గురు వీళ్ళ ముగ్గురు పట్టులుగా మొత్తం పిండేస్తారు తీసి చూసుకుని షూట్ చేసి తీసుకుని దాని తర్వాత నేను వరుసగా అన్ని చూడాల్సి వస్తుందండి అది చాలా పెద్ద అంటే టఫ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం చాలా టఫ్ అయిపోతుంది అనమాట కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాం వీడు కరెక్ట్ కాదేమో ఇలా ఉండాలేమో అలా ఉండాలేమో వీడు కట్ట చేశాడు ఆయన ఫేస్ మీద ఇలా ఉండదేమో అని ఇది చాలా ఎక్సర్సైజ్ జరిగిందండి ఈ సినిమా క్యాస్టింగ్ సంబంధించి మాత్రం అదే క్యాస్టింగ్ చాలా డిఫరెన్స్ కనపడింది తెలిసిపోతుంది అసలు సినిమాలో తెలిసిపోతుంది అది ఎఫర్ట్ పెట్టారనేది సో బాగా ఇరిటేట్ ఎప్పుడు అయ్యారు ఈ సినిమాలో ఏ సీన్లో సరిగ్గా రాలేదని కానీ లేదా ఎవరన్నా సరిగ్గా చేయకపోవటం వల్ల కానీ అది కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా లాంచ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వాటర్లో అసలు లాంచ్లో ప్రెషర్ వెళ్ళిపోతున్నట్టు అది నిర్మానిస్తారు యాక్చువల్గా స్మశానం నుంచి పరిగెడతారు చూసారా ఎస్ సో అటు వాటర్లో దూకి హీరో లాంచ్ పట్టుకోవాలి అది ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళేమో కెమెరా సైడ్ నుంచేమో వాళ్ళు లైట్ చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ సైడ్ నుంచేమో యాంగిల్ చూసుకుంటారు ఎక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అదేమో సరిగ్గా రావట్లేదు సో చివరికి నేను అంటే యాజ్ లాంచ్ నిలబెట్టేసి అలా ఉన్నట్టే ఉండి కెమెరా మూవ్ చేస్తే హీరో రన్ చేసినట్టే ఉంటుందని ఫీలింగ్ వెంకట్ మాస్టర్ కానీ ఎక్కడో మిస్ అనుసరించడం జరిగి లారీ లారీ మూ లాంచ్ మూవ్ అయిపోయింది చరణ్ కూడా స్విమ్ చేస్తున్నాడు లాంచ్ వెళ్ళిపోతుంది తనేమో స్విమ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ లాంచ్ ఇది ఉంటే చూసారా మెషిన్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా నాకు భయం వేసింది నా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడేమో అని అంటే నా మనసులోనే అరిచేసుకున్నా అనమాట నేను ఇప్పుడు చెప్పలే ఎవరికి ఇదే చెప్తే ఇక్కడ చెప్తున్నా నేను ఇంకా టెన్షన్ అయిపోయాను మా చిరంజీవి గారు అంటే నా చేతిలో పెట్టారు నేను ఏం చేస్తున్నా నేను దీన్ని తనకు అర్థం కావట్లేదు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అని టెన్షన్ వస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ ఉంటుంటే నన్ను వణుకుతున్నాను నా ప్లేస్లో అక్కడ అంటే అంత ముందు సరిగా షార్ట్ రావటం గట్టిగా అరిచేస్తా అరిచేస్తే పాపం చరణ్ వెళ్ళిపోయినాడే తను తిరిగి వచ్చి లేదు లేదు మళ్ళీ చేద్దాం మళ్ళీ చేద్దాం వచ్చాడు అరే నేను మళ్ళీ చేయమన్నాను నాకు జరుగుతున్న సిబ్బు కాట్ కాట్ అంటున్నాను కానీ మనసులో ఉన్నాను కానీ నాకు మనసు ఆగిపోయింది ఇంకా గుర్తు టెన్షన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట తను యాక్చువల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు లిటల్గా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడా తనకు తనకు కూడా తెలియదు ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడున్నారు అప్పుడు నేను నేను గట్టినే ఉంటాను కదా డైరెక్ట్ ఉంటాడు సేఫ్గా ఉంటాడు ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అని అంటే ఇలా ఉందండి తను వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను లాంచ్ మూవ్ మూవ్ అవుదు అనుకున్నా కెమెరా మూవ్ అవుతుంది కదా తను వెళ్తాడు అనుకున్నాను లాంచ్ మూవ్ అయిపోయింది మిషన్ స్టాండ్ లో మిషన్ కమాండ్ ఇవ్వాలి ఇంజన్ ఆన్ చేయకూడదు కమాండ్ వల్ల ఆన్ అయిపోయింది సో తను ఇలా మూవ్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లాంచ్ మూవ్ అవుతుందో తను ఇలా ఇది లాంచ్ అనుకోండి ఇట్లా ఇలా ఇప్పుడు వెనక పోతారు కదా లాంచ్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇలా వెనకపోయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది చివరి ఇలా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ మిస్ అనమాట తెలిసిన తర్వాత ఎలా ఫీల్ అవుతాడు అవును నేను తనకు కూడా చెప్పలా తర్వాత కూడా ఎవరికి చెప్పలా ఆ రోజు
నేను చరణ్ జీ పట్టుకున్నాను వీళ్ళు తెలుసు డిపార్ట్మెంట్ తెలుసు వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఎలా ఉంటూ ఉంటాను అని చెప్పి నన్ను ఇంపిట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు లేరు రవి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక రేంజ్ కి రీచ్ అయిపోయారు కనుక నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు మీకు ఎట్లాంటి ప్లాన్ చేద్దామని మీ ప్లాన్స్ నథింగ్ అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను నాన్న ప్రేమతో నా వరుసగా మూడు సినిమాలు తీసుకుంటే కుమార్ ట్వంటీ నైన్ ఎఫ్ యాజ్ ఎ స్టోరీ రైటర్గా తర్వాత ఈ సినిమా మూడు వరుసగా అంటే ముందు మిస్టేక్స్ నుంచి ఏవో కవర్ చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా ఐమ్ ట్రావెలింగ్ బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ సడన్గా థాట్ ప్రాసెస్ మార్చుకోవడం అనేది ఉండదండి అటు ఏదో వచ్చిన లైన్లో పడ్డే నాన్న ప్రేమతో కుమార్ ట్వంటీ నైన్ ఎఫ్ నాన్న ప్రేమతో నెక్స్ట్ ఈ సినిమా సో హ్యావ్ టు గో నేను ఎట్లయితే ఆలోచిస్తున్నానో అదే ఫ్లోలో హ్యావ్ టు థింక్ అంటే పెద్ద హీరోలు కాకుండా అప్పుడు మీకంటూ ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ వచ్చింది కదా చిన్న సినిమాలు మళ్ళీ మొదలు పెడతారని లేదండి అంటే నాకు తర్వాత మాత్రం డిఫరెంట్గా స్టార్ హీరోతో చేస్తాను ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఏదైనా స్టార్తో చేస్తాను చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ స్పాన్ ఉంటుంది కథ చెప్పడం కదా స్పాన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే సినిమా అనుకోండి చరణ్ కాబట్టి నేను పాపకొండ గలగలిగాను ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి మూవీస్ కాబట్టి బిగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టార్ కాబట్టి పాప్కాండ్లో అంత యూనిట్ తీసుకెళ్లి అక్కడ విలేజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కంప్లీట్గా ఎక్కడ మహట్ పళ్ళ ప్రొడ్యూసర్స్ చరణ్ వెళ్ళేసరి చరణ్ షాక్ అయిపోయాడు యాక్చువల్గా ఒక టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఉంది లిటరల్గా అక్కడ ఎక్కడ పాప్కొండలో ఎక్కడో మూలన విలేజ్ దగ్గర అక్కడ పవర్ లేదు సిగ్నల్స్ లేవు ఏమీ లేవు నాకు వచ్చిన హౌస్ సమంతకు వచ్చిన హౌస్ రత్నల గారికి వచ్చిన హౌస్ మిగతా అందరికీ చిన్న చిన్న హౌసెస్ అన్ని రియల్ లిటరల్లీ అక్కడ అప్పుడు మొత్తం టూ క్రోడ్ దాకా అయింది అండి అంత సెట్అప్ సెట్ ఇక్కడ వేసాం జూబ్లీ మన బూత్ బంగ్లా దగ్గర అది మొత్తం విలేజ్ సెట్ వేసాం అప్పుడు టూ క్రోడ్ దాకా అయిందండి ఫస్ట్ అసలు అక్కడ తీలేము అనుకుని తమిళనాడు కర్ణాటక అని చూసామండి తర్వాత ఏమనుకున్నా సార్ ఒక వన్ వీక్ ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే చరణ్ గారు లాంటి స్టార్ తో అక్కడ గెలి సినిమా తీయడం అనేది మేము అసలు పాసిబుల్ కాదనుకున్నాం మిగతా వాళ్ళు కూడా అసలు లక్ష మంది జనం వస్తారు అక్కడ సినిమా తీయడం అసలు అవ్వ బాగా కాదని చెప్పారు అయితే మేము మొత్తం పోలీస్ ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు అలా వెళ్ళాం బట్ అక్కడ అడ్వాంటేజ్ మాకు ఏమైందంటే అక్కడ ఫోన్ సిగ్నల్స్ లేవు అక్కడ సో మేము రోజు ఒక్కొక్క చోట షూటింగ్ తీసేవాళ్ళం సిగ్నల్స్ లేవు సో ఎవరో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఉన్న క్రూలో ఎవరో మూడు వందల మంది ఎవరో ఒకటి చెప్తేనే ఎవరు వస్తారు సో మధ్యాహ్నం టైంకి ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ హాఫ్ అయిన తర్వాత తెలిసి వస్తూ ఉండేవారు అప్పుడే జనాలు బయట టైం షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా ఎస్కేప్ అయింది బట్ అక్కడ వెళ్ళి ఒక మొత్తం మీద ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడ రాజమండ్రిలో షూట్ చేస్తాం అన్నమాటికి స్టార్టింగ్ లో మేము అనుకోలేదు సమ్మర్ పైగా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ షార్ట్ చేసేవాళ్ళం అండి అంటే పొద్దున ఫోర్ క్లాక్ బయలుదేరిపోయేవాళ్ళం లెవెన్ కల్లా షూటింగ్ పెక్అప్ లెవెన్ తర్వాత చేయలేం ఆ హీట్ పైన హీట్ నుంచి వచ్చి కింద హీట్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ త్రీ షార్ట్ చేసేవాళ్ళం అండి త్రీ టు సిక్స్ అట్లా అసలు మధ్యాహ్నం గ్యాప్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం సో బాగా ఇప్పుడు మీరు తీసిన అన్నిట్లో ఎక్కువ కష్టపడింది ఇదే అనుకోవచ్చా ఇదేనండి ఇదేనండి ఇప్పుడు వన్ అండ్ ఒక్కడి కూడా వన్ కూడా వన్ కూడా అది లండన్లో షూట్ లండన్లో ఫైట్స్ చేసేస్ అన్ని కానీ అక్కడ క్లైమేట్ ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ కనీసం చల్లగానే ఉంటుంది కదా అదొక ఫైట్ అండి మళ్ళీ మరి ఎక్కువ అదొక సమస్య అదొక సమస్య అండి ఇంకా ఇది టఫెస్ట్ పార్ట్ అండి అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయడం ఎంతమంది యూనిట్ తోటి యాక్చువల్లీ చాలా మంది సిక్ అయిపోయారు చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి చాలా టఫ్ అండి అంతా మొత్తం యూనిట్ అందరిని బోట్స్ లో వెళ్ళి తీసుకెళ్ళడం ఇంకో ప్లేసెస్ కి కెమెరా సాంగ్ అప్పుడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ట్రావెల్ చేసేవారు అండి రాజమండ్రి హోటల్ నుంచి లొకేషన్ వెళ్తానికి టూ అవర్స్ పట్టేది వన్ అవర్ డ్రైవ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బోట్ ఈవినింగ్ రోజు రోజు మీరు నెక్స్ట్ ఇదే రోల్ కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే మళ్ళీ డివేషన్ ఉంటాయా ప్రొడ్యూసర్ అలా అంటారా ప్రస్తుతం మాత్రం ఇదే ఇది సేఫ్ ప్రస్తుతానికి సేఫ్ అండి ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పు ఆయనకి అనుభవం ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు అవ్వ అంటే క్రియేటివ్ పీపుల్కి ఆ పని చేయటమే బెటర్ అండి అదే బెటర్ మోట పడ్డాడు పాపం డైరెక్ట్ చెప్పలేదు మా పని మీరు రవి గారు అంటారంటే రవి గారు నవీన్ గారు మోహన్ గారు కూడా వాళ్ళేంటంటే 
ఒకవేళ మీరు చేస్తానని చెప్పండి మేము చేసి పెడతాం ఆ ప్రొడక్షన్ ఏదో అదే అండి ఓకే అనుభవం వాళ్ళతో చేస్తే పర్లా అవును అది కూడా నేను తెలుసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కొంత ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా డిఫరెంట్ గా అవును ఇప్పుడు క్రియేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు క్రియేటివ్ గానే ఉండాలి కదా అవునవును వేరే పని చేయలేదు కదా సో అందుకోసం నేను అది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతే కూడా స్టార్ స్టార్స్ ఉంటారు మీ దగ్గర నెక్స్ట్ మా అదే చేస్తానండి నెక్స్ట్ ఓకే తర్వాత చెప్పాను అండి అంటే తర్వాత ఏమి అట్లా డిసైడ్ చేయలేదు అన్నారు హీరోని ఓకే ఇంతే ఇదేనా ఇక ప్రొడ్యూసర్లు కానీ కంటిన్యూ అయిపోతారు మీరు అంటే ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఇంకేం చేస్తాం అండి కాదు కాదు అంటే అక్కడ నుంచి కూడా ఇప్పుడు సినిమాలు పెరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మీకు సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం నేను ఐదు ఆరు పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఐదు ఆరు ఇట్లా అలవాటు అయ్యే కొద్దీ అక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి కూడా వస్తుంది యుఎస్ అంటారా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ మంత్స్ అక్కడ ఫోర్ మంత్స్ ఇక్కడ లేదా ఫోర్ మంత్స్ ఎక్కడ ఎయిట్ మంత్స్ ఇక్కడ ఫోర్ మంత్స్ ఇంకా ఇంకా అనుకోవట్లేదు సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ మా వైఫ్ కంగారు పడుతుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ ఇక్కడ ఆవిడ అక్కడే ఉంటారు ఎక్కువ అక్కడే ఉంటుందండి ఇక్కడికి రారు ఓకే సో పిల్లలు పాప బాబు అండి ఏం చదువుతున్నారు పాప ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఫోర్త్ క్లాస్కి వెళ్ళినట్టుందండి దొరికిపోయారు కదంటే ఇప్పుడు అవుతుంది కంప్లీట్ అవుతుందండి యాక్చువల్గా బాబు మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్ సిక్స్ అంటే మారిపోయేదండి పీపీ వన్ అంటున్నారు పీపీ టూ అంటున్నారు ఇట్లా క్లాసెస్ కూడా జరిగితే మనకి అందువల్ల చెన్నైలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంటే అక్కడ పాపతో ఫోన్ లో ఫేస్ టైమ్ చేస్తా కూడా నిద్రపోతా ఉండేవారు అండి ఎందుకంటే నేను రోజు రెండు గంటలే పడుకునేవారు అవునా మాట్లాడుతుంటది అండి డాడ్ డాడ్ నాన్న నాకు కూతురు బాగా ఎక్కువ ఇష్టం తాను సో ఇంటికి రాగానే లుంగి వేసుకోమంటది లుంగి అంటే ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళను కదా అని అది సింపుల్ అనమాట సింపుల్ అనమాట పరిగెత్తకలకుండా అవును ముందు పడుకు ఇచ్చేస్తుంది నువ్వు లుంగి వేసుకో వేసుకో డాడీ అంటే వాళ్ళది పట్టించుకోడు చిన్నపిల్లలు ఓకే నేను ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీకు ఈ నెక్స్ట్ మీరు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో తీపోయి సినిమా కూడా దీన్ని మించిన హిట్ కావాలని కోరుకుంటూ ఇది మాత్రం ఒక 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 రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఐఫీస్ట్ కూడా అయింది ఇది సో ఒక మంచి సినిమా తీసినందుకు అభినందిస్తూ మరిన్ని మంచి సినిమాలు తీసిన కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నవీన్